பிரைசலோடு இந்த அருமையான மாலை நேரத்திலும் உங்களை சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி இப்பொழுது நாம் செபித்த இந்த அருமையான ஆராதனை நாம் தொடங்குவோம் கண்களை மூடி நாம் செபிப்போமாக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டு வரையும் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 எங்கள் அன்பு வெறுக்கம் உள்ள பரலவு தகப்பனை இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான இந்த அருமையான செப நேரத்திற்காக நடை செலுத்துகிறோம் இந்த அருமையான வேலையிலும் தெய்வரீர் நாங்கள் உம்முடைய நாமத்தினாலே கூடி வந்திருக்கிறோம் தெய்வரீர் உண்மை துதிக்கவும் உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்கவும் செபத்தை குறித்து நாங்கள் அறிந்து கொள்வோம் செபிக்கவும் நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறோம் பார்க்கிற கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிப்பீராக கிருபை சமாதானம் அவர்கள் இருக்கிற எந்த சூழ்நிலையிலும் அவைகள் மாறாமல் இருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுது நாங்கள் பாடப்போகிற பாடல்கள் எங்களுக்குள்ளே விசுவாசத்தையும் நம்பிக்கையும் தெய்வீகத்தையும் எங்களுக்குள்ளே உண்டு பண்ணட்டும் எங்கள் ஆண்டு வரும் மறுமை நட்சத்திரமாக இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே இப்பொழுது நாம் ஒரு சில பாடல்களை பாடி நாம் தெய்வனை ஆராதிக்க போகிறோம் நாம் பாடி ஆராதிக்க போகிற முதலாவது பாடல் ஆனந்தமாய் நாமே ஆர்ப்பரிப்போமே அருமையா இயேசு நமக்கு அளித்த அளவில்லா கிருபை பெரிதல்லவோ அணுதின ஜீவியத்தில் ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன் அற்புத தெய்வனையே ஸ்தோத்தரி பொங்கிடுவதே என் உள்ளத்திலே பேரன்பின் பெருவெல்லம் என்கிற ஒரு பாடலை தான் நாம் பாட போய் பாடி தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம் பிலிப்பியர் நான்கு நான்கில் சொல்லப்படுகிறது உன் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் நீங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று சொல்லுகிறார் In God, in Christ, in Lord, you always be happy. How do you feel happy? Because they have to give us the same thing. They have to give us the same thing. They have to give us the same thing. We 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 have to give us the same thing. ஆனந்தமாய் நாமே ஆப்பரிப்போமே அருமையாயே சுனாம கழித்த அளவில்லா கிருபை பெரிதல்லவோ அனுதின ஜீவியத்தில் ஆனந்தமாய் நாமே ஆர்ப்பரிப்போமே அருமையாயே சுயாம கழித்த அளவில்லா கிருமை பெரிதல்லவோ அணுதின ஜீவியத்தில் ஆத்துமமே இன் முழு உள்ளமே உன் அற்புத தேவனையே ஸ்தோத்தரி பொங்கிடுவேன் என் உள்ளத்திலே பேரன்பின் பெருவெல்லமே அல்லிலுய பொங்க கண்மணி போல் எம்மை காத்தாரே கவலைகள் போக்கி கண்ணீர் துடைத்தால் கருத்துடன் பாடிடுவோம் கருணையா இருவரை கைவிடாமலே கண்மணி போல் எம்மை காத்தாரே கவலைகள் போக்கி கண்ணீர் துடைத்தால் கருத்துடன் பாடிடுவோம் ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன் அற்புத தேவனையே சோதரி பொங்கிடுவே என் உள்ளத்திலே பேரன்பின் பெருவெல்லமே அல்லே நுயம் பொங்கிடுவே என் உள்ளத்திலே பேரன்பின் பெருவெல்லமே படகிலே படித்து உறங்கினாலும் கடும் புயல் அடித்து கவிழ்ந்தாலும் 
കടലയും കാറ്റയും മാമത്തിയമ്മൈ കാത്താറെ അല്ലുയ പടകിലെ പടുത്ത് ഉറങ്ങിനാലും കടും പൂയൽ അടിത്ത് കവിഴ്ന്നാലും കടലയും കാറ്റയും അമത്തിയമ്മായി കാത്താറെ അല്ലുയ ആത്തുമമേ എന്നുള്ളമേ ഉണർപ്പുതേവനയെ സ്വാതേറി പൊങ്കിടുവേ എൻ ഉള്ളത്തിലെ പേരന്തിൻ തെരുവല്ലമേ അല്ലേലുയ പൊങ്കിടുവേ എൻ ഉള്ളത്തിലേ പേരന്തിൻ തെരുവല്ലമേ ോർദാനെ കടന്തോം അവർ ബലത്താൽ എരിഗോവൈ തകർത്തോം അവർ തുരിയാൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ജയം മേടുത്തേ എന്തെന്തുമായി വാഴ്വോം യോർദാനെ കടന്തോം അവർ ബലത്താൽ എരിഗോവൈ തകർത്തോം അവർ തുരിയാൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ജയം മേടുത്തേ എന്തെന്തുമായി വാഴ്വോ ആത്തുമമേ എൻ മുഴു ഉള്ളമേ അത്ഭുതേവണയെ സ്വാതേറി പൊങ്കിടുതേ എൻ പൊള്ളത്തിലേ പേരന്തിൻ തെരുവല്ലമേ അല്ലേലുയ പൊങ്കിടുതേ ിൻ പരിശുദ്ധ വാണ്ടളിൻ പാടുകളെല്ലാം അതിശീകീരത്തിൽ മൂടുകീരവേ വിഴിപ്പുടൻ കോടി തറിത്തിരുപ്പോം നിറൈന്തവർ വന്നിടുവാം പരിശുദ്ധ വാണ്ടളിൻ പാടുകളെല്ലാം അതിശീകീരത്തു മൂടുകീരവേ പിഴിപ്പുടൻ കൂടി തറിത്തിരുപ്പോം നിറൈന്തവർ വന്നിടുവാ ആത്തുമമേ എന്നുഴു ഉള്ളമേ ഉൻ അത്ഭുത ദേവനയെ സ്തോത്തേറി പൊങ്കിടുതേ എൻ ഉള്ളത്തിലേ പേരന്തിൻ തെരുവല്ലമേ അല്ലേലുയ പൊങ്കിടുവേ എൻ ഉള്ളത്തിലേ പേരന്തിൻ തെരുവല്ലമേ പാടോ ആത്തുമമേ എൻ മുഴു ഉള്ളമേ ഉൺ അത്ഭുത ദേവനയെ സ്തോത്തേറി പൊങ്കിടുവേ എൻ ഉള്ളത്തിലേ പേരന്തിൻ തെരുവല്ലമേ അല്ലേലുയ പൊങ്കിടുവേ എൻ ഉള്ളത്തിലേ പേരന്തിൻ തെരുവല്ലമേ അമേ ആത്മ നമ്മുടെ മുഴു ഉള്ളം ദൈവനുടെ അൻപിനാലും അവർ തന്തിരക്കര വാക്കു തത്വത്തിനാലും അവയെ എണ്ണി എണ്ണി അത് മകിഴ്ചയിനാൽ സന്തോഷത്തിനാൽ പൊങ്ക വേണ്ടും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇമ്മയിലും മറുമയിലും നൽവാഴ്വൈ സുഖവാഴ്വൈ സിറന്ത വാഴ്വൈ സിറപ്പാണ വാഴ്വൈ ദൈവം നമുക്ക് ആഹ്വയിത്തിരിക്കുന്ന അതർക്കാക താൻ അവർ അടിത്ത് അടക്കം അണപ്പെട്ട് മൂന്നാമത് നാൾ അവർ ഉയരോട് എഴുന്നത് നോക്കുമേ നമുക്ക് ഇമ്മയും മറുമയും വാഴ്ക്കയിൽ ഒരു പെരിയ നമ്പിക്കെ ഉണ്ട് പണ്ണുമടിയാ നമ്മുടെ വാഴ്വൈ നിത്യ വാഴ്വാഹ മാറ്റുമടിയാ കഥ അതിനാൽ അതെ നരമിയാണ് നേരത്തിലെ നാം ഇന്നൊരു പാടലോട് പാടിയ ദേവനെ ആരാധിക്ക പോകുറോ നീ നല്ലവർ എന്പതിൽ സന്ദേഹമില്ലേ നീ പെരിയവർ എന്പതിൽ മാറ്റമേ ഇല്ലേ നീ ഉയർന്നവർ എന്പതിലും മാറ്റമില്ലേ കല്ലറൈ തിരന്നത് ഉണ്മൈതാൻ ഉയിരോട് എഴുന്നത് ഉണ്മൈതാൻ പരലോകം സെൻറ്റത് ഉണ്മൈതാൻ മീണ്ടും വരുവത് ഉണ്മൈതാൻ ഉണ്മൈ താനെ ഉണ്മൈ താനെ എന്ന് ചൊല്ലി ഉണ്മയായി നടന്ന യേശുവിൻ കാര്യങ്ങളെ നാം വിശ്വാസത്തിനാലെ ഉണ്മൈ 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 എന്ന് അത് ഉണ്മയെ ചൊല്ലും പോലെ നമുക്കുള്ള അന്തന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കുറിയ വിശ്വാസം വെളിപ്പെടുമേണ്ട മാം നീ ഉയിരോട് എഴുതത് ഉണ്മൈ വിശ്വാസം നീ കല്ലറയിൽ അടക്കം മണ്ണപ്പെട്ടത് ഉണ്മൈ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ അന്ന് വിശ്വാസത്തോട് ഇന്ന് പാടലെ പാടി നീ നല്ലവർ നല്ലവർ എന്ന് പാടി നാം ദൈവനെ ആരാധിപ്പോമാക
நீர் நல்லவர் என்பது சந்தேகமில்லை பெரியவர் என்பது மாற்றமே இல்லை உயிர்நூல் என்பதிலும் மாற்றம் இல்லை நீர் நல்லவர் என்பது சந்தேகமில்லை பெரியவர் என்பதில் மாற்றமே இல்லை உயிர்நவர் என்பது மாற்றம் இல்லை கல்லறை திறந்தது உண்மைதான் உயிரோடு எழுந்தது உண்மைதான் அருளோடு சென்றது உண்மைதான் மீண்டும் வருவது உண்மைதான் நீர் நல்லவர் என்பதில் மங்கியும் இல்லை பெரியவர் என்பதில் மாற்றமே இல்லை உயர்ந்தவர் என்பதிலும் மாற்றம் இல்லை நல்லவர் என்பது சந்தேகம் இல்லை பெரியவர் என்பதில் மாற்றமே இல்லை உயர்ந்தவர் என்பதில் மாற்றம் இல்லை மாற்றம் இல்லை மாற்றம் இல்லை மாற்றம் இல்லை மாற்றம் இல்லை எனக்காக சிலுவையில் மறித்தது உண்மை காலாலை சாத்தானை நிறுத்தது உண்மை ரத்தத்தால் என்னை மீட்டது உண்மை ரட்சிப்பை எனக்கு கொடுத்தது உண்மை எனக்காக சிலுவையில் மறித்தது உண்மை காலாலை சாத்தானை நிதித்தது உண்மை ரத்தத்தால் என்னை மீட்டது உண்மை ரட்சிப்பை எனக்கு கொடுத்தது உண்மை உண்மைத்தானே 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 நல்லவர் என்பது சந்தேகமில்லை பெரியவர் என்பதில் மாற்றமே இல்லை உயர்ந்தவர் என்பதிலும் மாற்றமில்லை நீர் நல்லவர் என்பது சந்தேகமில்லை பெரியவர் என்பதில் மாற்றமே இல்லை உயர்ந்தவர் என்பதிலும் மாற்றமில்லை 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 ஆதியில் வார்த்தையாய் இருந்தவ நீரே மாசத்தில் உலகில் வந்தவ நீரே தேசங்கள் தேடிடும் பிரபலமும் நீரே ஆசாக்கள் நடுங்கிடும் ராஜனும் நீரே ஆதியில் வார்த்தையாய் இருந்தவ நீரே மாசத்தில் உலகில் வந்தவ நீரே தேசங்கள் தேடிடும் பிரபலமும் நீரே ராஜாக்கள் நடுங்கிடும் ராஜனும் நீரே ஈரற்றவரே இணையற்றவரே ஈரற்றவரே இணையற்றவரே நீர் நல்லவர் என்பது சந்தேகமில்லை பெரியவர் என்பதில் மாற்றமே இல்லை உயர்ந்தவர் என்பதில் மாற்றமில்லை நீர் நல்லவர் என்பது சந்தேகமில்லை பெரியவர் என்பதில் உயர்ந்தவர் என்பதிலும் மாற்றமில்லை கல்லறு கருதது உண்மைதான் உயிரோடு எழுந்தது உண்மைதான் அருளோடும் சென்றது உண்மைதான் மீண்டும் வருவது உண்மைதான் நீர் நல்லவர் என்பது சந்தேகமில்லை பெரியவர் என்பதில் மாற்றமே இல்லை உயர்ந்தவர் என்பதிலும் மாற்றமில்லை நீர் நல்லவர் என்பது சந்தேகமில்லை பெரியவர் என்பதில் மாற்றமே இல்லை உயர்ந்தவர் என்பதிலும் மாற்றமில்லை 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 அவர் நல்லவர் அவருடைய வார்த்தையில் அவர் சொன்ன எந்த காரியங்களிலும் ஒரு நாளும் மாற்றமே இருக்கார் அவர் சொன்னதை செய்கிறவர் அதனால நம்மை ரட்சிக்கப்படும் பொழுதை நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொன்னவர் இந்த நாள் மட்டும் இந்த வருடத்தின் இந்த நாள் மட்டும் உங்களை உங்கள் குடும்பத்தை உங்கள் குடும்பத்தில் ஒவ்வொரு நபர்களையும் அவர் கண்ணின் மணி போல பாதுகாத்து மறவாமல் நம்மை அவர் நினைத்திருக்கிறார் அதனாலதான் அவருக்கு நாம் நன்றி சொல்லி துதிக்க போகிற நேரம் நன்றி சொல்லி புகழ போகிறோம் இந்த அருமையான நேரத்தில் நீங்கள் என்னோடு கூட சேரும்பு உங்களை இம்மட்டும் பாதுகாத்து வழிநடத்துற தேவன் இனிமேலும் அப்படியே பாதுகாத்து உங்களை வழிநடத்த போகிற தேவனை நன்றியுடன் பாடி நன்றி நன்றி ஐயா கோடா கோடி நன்றி ஐயா என்று சொல்லி பாடி தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம் மறவாமல் நினைத்தீர் ஐயா மனதார நன்றி சொல்வேன் மரவாமல் நீனை தீரையா மரவாமல் நன்றி சொல்வே என்னை மரவாமல் நீனை தீரையா 
மனதார நன்றி சொல்வே இரவும் பகலும் எனை நினைத்து இருவரை நடத்தினீரே இரவும் பகலும் எனை நினைத்து இருவரை தேற்றினீரே சோர் 
இறந்து போன நேரங்கள்லாம் தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து தடைகளை உடைக்கிறீர் தல்லாட விடுவதில்லை சோர்ந்து போகிற நேரமெல்லாம் எங்களை தூக்கி ஏந்தி சுமந்து வாக்குகளை தந்து எங்களை தேற்றுகிறீர் வார்த்தையை நினைவூட்டி எங்களை தேற்றுகிறீர் ஆண்டு உரே அருமையான மாலை வேலையிலும் நீ துதிக்க பாட எங்கள் ஆண்டவர் நீ தந்த அருமையான நேரத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்கள் பலவீனங்களை குறித்து தேவரியர் நீர் எங்களுக்காக பரிந்து பேசுகிறவரும் எங்கள் பலவீனங்களை பலமானாய் மாற்றுகிறவரும் நீர் ஆண்டு உரே அருமையான நேரத்திலும் துதித்த பாடின ஒவ்வொரு பிள்ளைகளின் குடும்பங்களையும் மறவாமல் நீ நினைக்கிறபடியாலுமே நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம் இம்மட்டும் நீர் எங்களை சுமந்து பாதுகாத்து வல்லமை இனிமேலும் அப்படியே எங்களை செய்கிறபடியால் நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் எங்களை தள்ளாட விடுகிறதில்லை எங்களை சோர்ந்து போக விடுகிறதில்லை எங்களை தூக்கி ஏன் சுமந்து எங்கள் தேவைகளை எல்லாவற்றையும் நீர் கிறிஸ்துவின் மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தினாலே சந்திக்கிற தேவம் அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு பெருமரம் இரட்சகரும் ஆகிய இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல தாக்குமணே ஆமே ஆமே இப்பொழுதும் காணிக்கை மற்றும் தசம்பாகத்தினாலே தேவனை ஆராதிக்கின்ற நேரம்
காணிக்கை மற்றும் தசமாகத்தை நான் தெய்வனை ஆராதிக்கிற நேரம் நீங்கள் காணிக்கை மற்றும் தசமாகத்தை கொடுக்க விரும்பினால் இந்த வார்த்தை அறிக்கை செய்து கொடுக்கலாம் கர்த்தர் என் மெய்ப்பராய் இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடைவதில்லை அவர் என்னை உள்ளுள்ள இடங்களில் மெய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டையில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் அவர் என் அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பார் வியாதியை என்னிலிருந்து விளக்குவார் என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வரியத்தின்படி எங்கள் குறைவே எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் காணிக்கை மற்றும் தசம்பாகத்தினாலே என் கர்த்தரை நான் கனப்படுத்துகிறேன் இப்பொழுதும் நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக கூகுள் பே மற்றும் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்பர் மூலமாக உங்கள் காணிக்கை மற்றும் தசம்பாகங்களை நீங்கள் கொடுக்க முடியும் அதே போல முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தபடி இந்த ஆன்லைன் மூலமாக கொடுக்க இயலாதவர்கள் ஆனால் காணிக்கை கொடுக்க விரும்புகிறவர்கள் நீங்கள் சபையிலும் வந்து கொடுக்கலாம் என்று சொல்லியிருந்தேன் அதை சனிக்கிழமை என்று அறிவித்திருந்தேன் சனிக்கிழமை நமக்கு இங்க குடும்ப ஐக்கிய ஆராதனை இருக்கிறபடினாலே அன்றைக்கு நீங்கள் யாரும் வர முடியாது அதனால வெள்ளிக்கிழமை அதாவது நாளை அதை மாற்றி இருக்கிறோம் அதனால வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஐந்து முப்பது முதல் ஏழு மணி வரைக்கும் நீங்கள் நேரடியாக வந்து நம்முடைய சபையிலே காணிக்கை மற்றும் தசம்பாகங்களை நீங்கள் செலுத்தலாம் அதே போல தசம்பாகம் கவர் வேணுன்றவங்களும் அதை வாங்கிட்டு போகலாம் இது விசனமாயோ கட்டாயமோ அல்ல உங்கள் இறுதியத்தில் நியமித்தபடி நீங்கள் கொடுக்க கடவீர்கள் உற்சாகமாய் கொடுக்கிற உணத்தில் தெய்வன் பிரியமாய் இருக்கிறார் என்கிற ஒரு வார்த்தையின் பிரகாரம் நான் சொல்லுகிறேன் அதனால இது எல்லா வசதிகளும் நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்குற மாதிரி இந்த வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறோம் அதனால தான் தரும் வேற எந்த காரியமும் இல்லை நம்முடைய சபையின் ஆராதனை நேரங்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் தோறும் காலை ஆராதனை பத்து மணிக்கும் மாலை ஆராதனை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நமக்கு லைவ்ல மாத்திரமே இருக்கிறது சிறுவர் ஆராதனை உரிய தேதி பின்பதாக உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படும் அதே போல பைபிள் ஸ்டடி ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு நமக்கு லைவ்ல இருக்கிறது அதே போல ஒவ்வொரு வேளக்கிழமையும் நமக்கு ஜப நேரம் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு இருக்கிறது சனிக்கிழமைகளில் சிறப்பு ஆராதனைகளை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு வைத்திருக்கிறோம் அதன்படி வருகிற சனிக்கிழமை நமக்கு குடும்ப ஐக்கிய ஆராதனை கூட்டம் இருக்கிறது இந்த ஆராதனையும் உங்களுக்கு லைவ்ல மாத்திரமே இருக்கும் நம்முடைய சபையின் ஆராதனை நே ஆராதனைகள் எல்லாம் வீடியோவாகவும் ஆடியோவாகவும் வருகிறது அதில் வீடியோவில் ஃபேஸ்புக் யூடியூப் ட்விட்ஸ் அண்ட் பெரிஸ்கோம் இருக்கு நாலு பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் நீங்கள் வீடியோவாக நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆடியோவில் பார்க்க விரும்புகிறவர்கள் மிக்ஸ்லர் அப்படின்ற ஆப்பை நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டில் ஐஃபோனில் டெஸ்க்டாப்பில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணி அதில் லாகின் பண்ணி அதில் ஜே டபிள்யூ டி சர்ச்சும் கொடுத்து அதுக்குரிய வீடியோ எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் அதை பார்த்து நீங்கள் அதை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அதே போல் நம்முடைய சபையின் விசுவாசிகளுக்காக பிரத்யேகமாக இணையதள வசதி இல்லைனாலும் நீங்கள் பேசிக் ஃபோனில் இருந்தும் தேவ தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பதற்குரிய காரியங்களை உங்களுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம் அதன்படி நைன் த்ரீ எயிட் ஃபோர் த்ரீ டூ த்ரீ செவன் டூ நைன் என்கிற இந்த எண்ணிற்கு நீங்கள் தொலைபேசியில் அழைத்து அதன் மூலமாக நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க முடியும் அதே போல நீங்கள் நம்முடைய சபைக்கென்று பிரத்யேகமான ஒரு வாட்ஸ்அப் எண் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது லைவ் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் ஹெல்ப் டெஸ்க் அண்ட் ப்ரேயர் ரெக்வஸ்ட் மூன்று காரியங்களுக்காக அதாவது நீங்கள் லைவ்ல பார்க்கும் போது ஒருவேளை உங்களுக்கு வீடியோ ஆடியோ ஏதாவது ப்ராப்ளமெட்டிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா அதுக்குரிய உதவி வேண்டும் என்றால் நீங்கள் இந்த வாட்ஸ்அப் எண்ணில் வாய்ஸ் மெசேஜ் ஆகவோ அல்லது டெக்ஸ்ட் ஆகவோ டைப் பண்ணி அனுப்பும் பொழுது இங்கே இருக்கிற டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் டீம் உங்களுக்கு அதுக்குரிய காரியங்களை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க அதே போல் ஹெல்ப் டெஸ்க் என்பது நம்முடைய சபை ஆராதனைகளை குறித்து நேரங்களை குறித்து அல்லது சபையின் காரியங்களை குறித்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ள விரும்பினால் நீங்கள் அதில் கேட்கிற கேள்விகள் அல்லது மற்ற காரியங்களுக்கு உங்களுக்கு அதில் பதில் அளிக்கப்படும் அதே போல் ப்ரேயர் ரெக்வஸ்ட் ஜப விண்ணப்பங்கள் இருக்குமானாலும் இந்த ஒரே எண் நைன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஒன் எயிட் டூ டபுள் ஃபோர் டூ என்கிற இந்த எண்ணுக்குரிய வாட்ஸ்அப் எண்ணிலே நீங்கள் அனுப்பலாம் அதே போல் வருகிற நமக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நமக்கு கம்யூனியன் சர்வீஸ் திருவிருந்து ஆராதனை இருக்கிறபடினாலே நம்முடைய சபையின் விசுவாசிகள் திருவிருந்து ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ளும்படியாக சொல்கிறேன் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடி இந்த திரும்ப திருவிருந்து ஆராதனையில் கலந்து கொள்ள போகிறீங்க அதனால் அதற்கு தேவையான திருவிருந்து தேவையான கிரேட் பிரேட் அண்ட் கம்யூனியன் கப் தேவையான விசுவாசிகள் நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி இந்த வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கு தேவைகளை நீங்கள் சொல்லும் பொழுது சனிக்கிழமைக்குள்ளாக உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அதே போல் ஆன்லைன் மூலமாக பார்க்கிறவர்களும் அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஒருவேளை நீங்கள் ந
வெப்சைட் www.jwdc.com அதை குறித்து நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு நம்முடைய சபை குறித்து அறிவிக்க விரும்பினால் அதை குறித்து சொல்லுங்கள் நீங்களும் அதை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது நாம் தெய்வனுடைய வார்த்தையை கேட்போம் உங்கள் வேதாமத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அல்லது நீங்கள் வீடியோ மூலமாக பார்க்கிறீர்கள் என்றால் வீடியோ மூலமாக பாருங்கள் அங்கேயும் உங்களுக்கு தெய்வனுடைய வார்த்தை டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க அல்லது ஆடியோ மூலமாக கேட்குறீங்கன்னா உங்கள் வேதாமத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் தெய்வம் நம்மோடு கூட பேச போகிற அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு நாம் செவி கொடுப்போமா அருமையான மாலை நேரத்திலும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி ஒருவேளை உங்களுக்கு வீடியோவில் தடங்கள் ஆகிருக்குமானால் ஆடியோவில் மிக்சரில் இப்போ மறுபடியும் நெட்ஒர்க் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால் அதில் உங்களுக்கு கிளியராக கேட்கும் அதனால் அதிலையும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பொறுமையாக அதை கேளுங்க தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்போம் உங்களோடு கூட ஒவ்வொரு வேளக்கிழமை மாலையும் ஜபத்தை குறித்து நான் பேசிக்கொண்டு வருகிறேன் அதன்படி இந்த நாளிலும் நான் உங்களோடு கூட அதன் தொடர் போதனையாக தான் பேச போகிறேன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஜபத்தை குறித்த தொடர் போதனையிலே பல தலைப்புகளாக பார்க்க போகிறோம் என்று அதில் முதலாவது நாம் ஏன் ஜபிக்க வேண்டும் ஒய் பிரே என்கிற தலைப்பின் கீழே கிட்டத்தட்ட நான்கு ஐந்து காரியங்களை பார்த்தோம் ஏன் ஜபிக்க வேண்டும் என்கிற அந்த கேள்விக்குரிய பதில்களை நாம் பார்த்திருந்தோம் கடந்த வார கடந்த ஆராதனையில் ஒரு புதிய ஒரு காரியத்தை ஆரம்பித்திருந்தோம் அது என்னவென்றால் ஃபெய்த் அண்ட் பிரேயர் விசுவாசமும் ஜபமும் என்கிற அந்த தலைப்பின் கீழே தேவனுடைய வார்த்தையை நான் கடந்த வாரத்தில் உங்களோடு கூட போதித்திருந்தேன் அதாவது ஜபத்துல விசுவாசம் எப்படி முக்கியமான ஒரு காரியமா இருக்கிறது அதாவது எப்படி மனுஷனுடைய சரீரமும் உயிரும் ஒரே மாதிரி இருக்குதோ அல்லது நகமும் சதையும் எப்படி எப்படி சொல்லுகிறார்களோ அதே போல ஜபமும் விசுவாசமும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்த ஒரு காரியமா இருக்கிறது பாருங்க அப்ப அதனாலதான் இந்த விசுவாசமும் ஜபமும் என்கிற தலைப்பை கடந்த வாரத்துல கடந்த ஆராதனையில உங்களோடு கூட நான் பேச ஆரம்பித்திருந்தேன் அதுல என்ன பேசணுன்றது சில காரியங்களை உங்களுக்கு நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் எப்படி விசுவாசம் ஜபத்துல ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது விசுவாசம் இல்லாமல் நீங்கள் செய்கிற அந்த ஜபம் அது ஜபமாகவே இருக்க முடியாது காரணம் 
ஜபம் என்பது ஒரு பக்திக்குரிய காரியம் அல்ல ஜபம் என்பது நம்முடைய மாம்ச கண்களால் பார்க்க முடியாத தேவனுடைய தேவனை நாம் தரிசிக்க கூடிய ஒரு நேரம் பேசக்கூடிய ஒரு நேரம் அவரோடு கூட பழகக்கூடிய ஒரு நேரம் அவருடைய வார்த்தைகளை நினைவு கூறுகிற நேரம் அப்ப அப்படிப்பட்ட கண்ணுக்கு தெரியாத தேவனை அவருடைய வார்த்தைகளை நம்முடைய உள்ளத்திலே விசுவாசித்து அதை வாயின் அறிக்கையினால் செய்வதுதான் இந்த ஜபமா இருக்க முடியும் அதுதான் சரியான ஜபமா இருக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஜபங்கள் தான் பதில்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்த விசுவாசம் எப்படி வேதம் நமக்கு கற்று விசுவாசத்தை பற்றி வேதம் நமக்கு எப்படி கற்றுக் கொடுக்கிறது என்பதும் கடந்த வாரம் கடந்த ஆராதனையில சொல்லியிருந்தேன் விசுவாசம் தேவனுடைய வார்த்தையில் இருந்து வருகிறது அதே போல இந்த விசுவாசம் எதனால் நமக்குள்ளே உண்டாகிறது என்றால் கேள்வியினால் கேள்வியினால் என்றால் ஹியரிங் அதாவது கேட்பதனால் தேவனுடைய வசனத்தை பிரசங்களை கேட்பதனாலே உங்களுக்குள்ளே விசுவாசம் என்பது உண்டாகிறது பொதுவாக எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை இருக்கலாம் நம்பிக்கை எல்லாருக்குமே இருக்கலாம் பாருங்க ஆனால் விசுவாசம் இருக்கிறதா அப்படின்றத அடுத்த கட்ட கேள்வி அங்க விசுவாசம் என்றால் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமா இருக்கிறது என் கண்களுக்கு தெரியாத ஒரு காரியத்தை உறுதியோடு திட நம்பிக்கையோடு நம்புகிறதுதான் விசுவாசமா இருக்க முடியும் சிம்பிளான ஃபார்மேட்ல உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் கடந்த வாரத்தில் அது குறித்து விரிவாகவும் எடுத்திருக்கிறேன் அப்ப இந்த விசுவாசமும் ஜபமும் எப்படி ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்கிறது என்பதை குறித்து கடந்த வாரத்தில் சில டீடைல்டான ஒரு காரியங்களை பார்த்திருந்தோம் இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் என்னவென்றால் எப்படி தண்ணீரும் மீனும் எப்படி மீன்ல மீனை தண்ணியில இருந்து ஃபிஷ் தண்ணியில இருந்து தூக்கி போட்டுட்டீங்கன்னா அதால மூச்சு சுவாச விட முடியாது அதால நீந்தி போக முடியாது அதால செயலாற்ற முடியாது அது எப்படி துள்ளி துள்ளி அது செத்து போகுமோ அதே போலதான் மனுஷனும் விசுவாசம் இல்லை என்றால் இஃப் த மேன் டோன்ட் ஹேவ் ஃபெய்த் தென் ஈ வில் ஆல்சோ டெத் மனுஷனுக்குள்ளே விசுவாசம் இல்லை என்றால் அவன் செத்தவனா இருக்கிறான் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது விசுவாசிக்கிறவன் பிழைப்பான் என்று சொல்லுகிறது விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு நீதிமான இருக்கிறவன் இயேசுவின் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்டு ரட்சிக்கப்பட்டவனா இருக்கிறவனுக்கு எப்படி மீனுக்கு தண்ணீர் முக்கியமானதா இருக்கிறதோ அதே போல ஒரு விசுவாசி இன்னைக்கும் மறுமைக்குரிய வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் என்னவென்றால் விசுவாசம் விசுவாசம் இல்லாமல் நீங்கள் தெய்வீக ஆசீர்வாதங்களை நன்மைகளை அவருடைய எந்த கிருபைகளையும் பெற்று அனுபவிப்பது கூடாத ஒரு காரியமா இருக்கிறது அதனாலதான் கடந்த கடந்த வாரங்களிலே இது எடுத்து பேசியிருந்தேன் அதாவது எப்படி விசுவாசம் ஜபத்தோடு அது இணைக்கப்பட்ட அதாவது ஒரு கனெக்டடா இருக்கிறது என்பதை கடந்த வாரத்தில் எடுத்து பேச ஹவ் பிரேயர் கனெக்டட் வித் ஃபெய்த் எப்படி ஜபம் விசுவாசத்தோடு இணைந்த ஒரு காரியமா இருக்கிறது நீங்க ஜபம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா விசுவாசம் இல்லாம ஜபம் பண்றீங்கன்னா அது ஜபமாவே இருக்க முடியாது ஏன்னா ஜபம் என்றாலே அது விசுவாசத்தோடு இணைந்த ஒரு காரியமா இருக்கிறது இசைந்த ஒரு காரியமா இருக்கிறது இரு இரண்டும் வேறல்ல அப்படின்றார் அப்ப ஜபம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் போதே அதுல முக்கியமா தேவன் எதிர்பார்க்கிற அல்லது தேவன் வைத்திருக்கிற ஒரு முறைமை என்னவென்றால் விசுவாசத்தை அதிலே வைத்திருக்கிறார் அப்ப அதை குறித்து கடந்த வாரத்தில் ஒரு வேத பகுதி எடுத்திருந்தேன் இன்றைக்கும் அந்த வேத பகுதியில் இருந்துதான் சில காரியங்களை பார்க்க போகிறோம் அந்த வேத பகுதியை படிப்போம் மார்க் எழுந்த சுவிசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்தை நாம் பார்ப்போம் மார்க் எழுந்த சுவிசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டு முதல் இருபத்தி நான்காவது வசனம் வரைக்கும் நாம் பார்ப்போம் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி நான்கு வரைக்கும் இயேசு அவர்களை நோக்கி தேவனிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்களா இருங்கள் எவனாகிலும் இந்த மலையை பார்த்து நீ பெயர்ந்து சமுத்திரத்தில் தள்ளுண்டுவோ என்று சொல்லி தான் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று தன் இறுதியத்தில் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால் அவன் சொன்னபடியே ஆகும் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆதலால் நீங்கள் ஜபம் பண்ணும் போது எவைகளை கேட்டுக்கொள்வீர்களோ அவைகளை பெற்றுக் கொள்ளுவோம் என்று விசுவாசியுங்கள் அப்பொழுது அவைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறேன் இந்த வேத பகுதி பல பல நேரங்களிலே நம்ம படிச்சிருப்போம் பல நேரத்தில் அதை கடந்து போயிருப்போம் ஈஸியா படிச்சுட்டு ஆனால் அதற்குள்ள ஆழ்ந்த சத்தியங்கள் இருக்கிறதே கடந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு நான் நினைவுபடுத்தினேன் என்ன சத்தியம் அதில் இருக்கிறது அதுல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூன்று காரியங்கள் மன்னிக்கும் ஒரு காரியத்தை மூன்று முறை ரிப்பீட்டடா அதுல சொல்லப்படுகிறது சொல்லுங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படிதான் சொல்லப்படுகிறது பாருங்க இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்துல சொல்லி சொன்னபடி சொன்னபடி என்கிற அந்த காரியம் அதாவது சொல்லுங்கன்றத ஏசு குரசு பாருங்க வலியுறுத்தி அந்த இடத்துல அவர் சொல்லி இருக்கிறார் சொல்லுங்கள் எதை சொல்லுங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை வைத்து மலையை நீ தள்ளுண்டுவோ என்று சொல்லுங்கள் தான் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று விசுவாசித்து சொல்லுங்கள் சந்தேகப்படாமல் சொல்லுங்கள் நான் சொன்னபடி ஆகும் என்று சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சொல்வதற்குரிய முக்கியத்துவத்தை அங்க சொல்றார் என்ன
எனக்குள்ள விசுவாசம் இருக்குங்க அது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுங்க ஆனால் விசுவாசம் வெறும் இருதயத்துக்குள்ள மட்டும் இருக்கிறது இல்லை அங்க உண்டாகிறது ஆனால் அது வாயினாலே பேசப்படுகிறது இட் ஸ்பீக் ஆன் மவுத் இறுதியத்தில் நிறைய வாய் என்ன பண்ணுமா பேசும் அப்ப நீங்க இறுதியத்துல விசுவாசம் இருந்தால் நிச்சயமா நிச்சயமா எங்க வரும் அது உங்கள் வார்த்தையிலே வெளியே வரும் முக்கியமா ஜபம் பண்ணுகிற போது ஜபத்துல எது வெளிப்பட வேண்டும் என்று ஏசு இருபத்தி நான்கு வருஷத்தில் சொல்றார் பாருங்க ஆதலால் நீங்கள் ஜபம் பண்ணும் பொழுது வாய் யோர் பிரே நீங்கள் ஜபம் பண்ணும் போது நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஜபம் பண்ணும் போது முட்டி போடணுமா நேரம் முழங்கால் படிக்கணுமா என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு கேட்பாங்களா ஏசு கிருஷ்ண சொல்றார் நீங்கள் ஜபம் பண்ணும் போது எவைகளை கேட்டுக்கொள்வீர்களோ அவைகளை பெற்றுக் கொள்வோம் என்று விசுவாசிங்கள் ஜபத்துக்கு எது தேவையா இருக்குது இப்ப விசுவாசம் தேவையா இருக்கிறது எவைகளை நீங்கள் கேட்க போகிறீங்களோ ஒருவேளை நான் நேர் முழங்கால் போடு போட்டு கேட்டதான் சொல்வாரோ அப்படிலாம் இல்லையா நீங்கள் விசுவாசத்தினாலே கேட்பதை தேவன் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாரா கொடுப்பார்னு அப்படிதான் சொல்லுது ஆதலால் நீங்கள் ஜபம் பண்ணும் போது எவைகளை கேட்பீர்களோ அவைகளை பெற்றுக் கொள்ளுவோம் என்று விசுவாசியுங்கள் அப்பொழுது அவைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறேன் சபை பாருங்க தேவையில்லாத சில காரியங்களை ஏற்கனவே சொல்லிக் கொடுத்தபடினாலே என்ன ஆயிடுச்சு அங்க அவைகள் விசுவாசிகளுக்குள்ள பலவிதமான மாற்றங்கள் உண்டாகிவிட்டது என்ன மாற்றங்கள் ஜபம்னால ஏதோ ஒரு மத சார்புடைய காரியமாய் பார்க்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட மத சார்பு அவர்கள் ஜபம்னாலே நேர் முழங்கால் படிக்கணுமா இல்ல வந்து எப்படி பண்ணணும் தெரியல எப்படி பண்ணணும் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் தான் இருக்குதே தவிர அதை தாண்டி அதை தாண்டி அவர்கள் என்ன அவர்களால் என்ன செய்ய முடியல இந்த சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளாமல் பல ஆண்டுகள் போயிருச்சு அதனாலதான் ஜப வீரர்கள் ஜபத்தின் ஆ ஊன் பேசுற ஆட்கள் பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் அதிகமாக தங்கள் முட்டிகளை தான் காமிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க பாருங்க என் முட்டி எந்த அளவுக்கு தேஞ்சிருக்குது ஜபம் பண்றது நல்லது ஆனால் ஜபத்துல எது முக்கியம்ன்றத ஜனங்களுக்கு ஏசு சொன்னது போல நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க இந்த மார்க்க சுவிசேஷம் பதினோராவது அதிகாரத்துல தம்முடைய சீசர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறாருப்பா ஜபத்துல நீங்கள் கேட்டுக் கொள்கிறத விசுவாசத்தோடு கேளுங்கன்றார் இஃப் யூ ஆஸ்க் இன் faith in your prayer surely you will receive it நீங்கள் விசுவாசத்தினால் ஜபத்தில் கேட்கப்படுகிற எந்த ஒரு காரியத்தையும் தேவன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாராம் அவர் கொடுப்பார் என்று இந்த இடத்துல சொல்லுகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் இன்றைக்கும் இந்த வசம் சில காரியங்களை பார்க்க போகிறோம் ஆனாலும் கடந்த வாரத்தில் பேசணும் ஒரு முன்னொரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தையும் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா ஏசிய தீர்க்க தரிசன புத்தகம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை கிட்டத்தட்ட நிறைய வசனங்களை பார்த்தோம் அந்த பதினோராவது முக்கியமான ஒரு வசனத்தை நம்ம பார்த்தோம் ஏசியா தீர்க்க தரிசன புத்தகம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் அப்படியே என் வாயில் இருந்து புறப்படும் வசனமும் இருக்கும் அது வெறுமையா என்னிடத்திற்கு திரும்பாமல் அது நான் விரும்புகிறதை செய்து நான் அதை அனுப்பின காரியமாக மடி வாய்க்கின்றார் அதாவது ஆண்டு என்ன சொல்றாங்க நான் வசனங்களை வார்த்தைகளை கொடுத்திருக்கிறேன் நம்ம எல்லாருக்கும் பைபிள்ஸ் இருக்குது நம்ம எல்லாருக்கும் பைபிள்லயும் வாக்கு தத்துவங்கள் இருக்குது தேவனோட வார்த்தைகள் இருக்குது வசனங்கள் இருக்குது இது வசனங்களை குறித்து உங்களுடைய சிந்தை என்ன எண்ணம் என்ன அதை குறித்து உங்க நம்பிக்கை என்ன அப்படின்னு கேட்டா நிறைய நேரத்தில் வசனத்தை குறித்து ஒரு பெரிய நம்பிக்கை ஜனங்களுக்குள்ள இல்ல வார்த்தையை குறித்து ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இல்ல வார்த்தை குறித்து ஒரு பெரிய தாகம் இல்ல அப்ப அதனாலதான் ஆண்டுவராக ஏசு சொல்றாரு நீ படிக்கிற நீ கேட்கிற இந்த வசனம் இந்த வார்த்தை எப்படிப்பட்டதுன்னா இந்த பூமியின் மீது இந்த மண்ணின் மீது இந்த பூமியின் மண் மீது மழையோ அல்லது பனியோ பெய்தால் அந்த ஈரமாக்கி எப்படி அங்க இருக்கிற உள்ள மறைந்திருக்கிற புல் பூண்டுகள் எல்லாம் முளைக்க பண்ணுமோ அவைகள் எல்லாம் விதையிலிருந்து எப்படி அங்கிருந்து செடிகள் முளை தெழுமோ அதே போல தேவனுடைய வார்த்தையும் வறண்டு போயிருக்கிற வாழ்க்கையில வறட்சியா இருக்கிற வாழ்க்கையில இந்த வார்த்தை என்கிற இந்த பணி இந்த வார்த்தை என்கிற இந்த காரியம் வரும் போது நிச்சயமாக அது காரியமாக மடி செய்யும் வெறுமையாய் திரும்பாதுன்றார் மாற்றமும் <laughs> ஒரு காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுகிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியங்களை வாழ்க்கையில் உண்டாக்குற தாக்கத்தை உண்டாக்குகிறது உங்கள் வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுகிறது அப்ப உங்கள் வார்த்தையை நீங்க என்ன பண்ணணும் 
தேடி வாய் சூஸ் பண்ணி பேசணும் முக்கியமா தேவனுடைய வசனத்தை தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே சரியான விதத்துல கற்றறிந்து சரியான விதத்துல விசுவாசத்தோடு அதை பயன்படுத்த வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது பல நேரத்தில் சபைக்கு வந்து ஒழுங்க பிரசங்கத்தை கேட்கலாம் ஒழுங்கா இறுதியத்தை முழுமையா தெரிந்த பிரசங்கத்தை கேட்கலாம் தப்பு தப்பதான் பிரசங்கத்தை புரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க தப்பு தப்பதான் வசனத்தை புரிஞ்சு வைத்திருப்பார்கள் வசனத்தை சரியான முறையில் அவங்களால அது வந்து வகுத்தறிக்க முடியாது அவங்களால் பகுத்தறிய முடியாது அதனால என்ன ஆயிடுது தப்பு தப்பான சூழ்நிலைகள் தப்பு தப்பான காரியங்களை விசுவாசிச்சு நான் இப்படி நம்மடனே ஆனால ஒண்ணு நடக்கலையே அப்படின்னு வாங்க அப்படி அல்ல அப்படி வே தேவன் அப்படி சொல்லவே இல்லை கரெக்டா அதுதான் ஊழியக்காரர் கொடுத்து சபையை கொடுத்து ஆவியானவர் கொடுத்து உங்களுக்கு பேசி செய்கிறார் நீங்கள் புரியும்படியாக அதை உங்களுக்கு விளக்குகிறார் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாக உங்கள் கண்களை திறக்கிறார் அப்ப அதுல கவனமா இருக்கணும் பாருங்க அப்ப தேவனுடைய வார்த்தை அது பெரிய மாற்றத்தை பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதா இருக்கிறபடினால இந்த வார்த்தையை நம்ம கவனமா என்ன பண்ண வேண்டும் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கடந்த வாரத்துல நான் உங்களோடு கூட பேசியிருந்தேன் ஆனாலும் நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி இந்த மார்க் பதினோராவது வசனத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன் ஒரு வார்த்தை ஒன்றுக்கும் ஏற்பட்ட முறை இது வந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப முக்கியமான காரியம் முக்கியமான சத்தியம் அது அடங்கி இருக்கிறது என்று அர்த்தம் அப்ப இந்த மார்க் சுவிசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்த போகிறீர்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு தாக்கத்தை தான் உங்கள் வாழ்க்கையில நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் ஒன்றும் வாழ்க்கை ஒன்றுமா இருக்க போகிறது இல்ல அவிசுவாசமான ஜபம் வெறும் அழுகையின் ஜபம் கண்ணீரின் ஜபம் புலம்பலின் ஜபம் இந்த மாதிரியான ஜபங்களை மட்டுமே பண்ணி ஆண்டு வரை ஏன் எப்படி பண்ணினேன் அப்படி செய்த இப்படி செய்த வாழ்க்கை அப்படியே தான் இருக்கும் ஆண்டவர் அப்படி உங்களை செய்ய சொல்லல மாறாக அவர் என்ன செய்ய சொல்லுகிறார் நீங்கள் ஜபத்துல விசுவாசத்தினாலே கேட்கிறது எதுவோ இன் ஃபெய்த் அதாவது என் வாழ்க்கையில காணப்படாத நன்மை காணப்படாத சுகம் காணப்படாத சொழிப்பு காணப்படாத ஆசீர்வாதங்கள் காணப்படாத தெய்வீக காரியங்களை நான் விசுவாசத்தினாலே கேட்பது நம்பிக்கையுடன் கேட்பது திட நம்பிக்கையுடன் கேட்பது தான் வாழ்க்கையிலே நம்ம செய்கிற ஜபத்தை பெரிய ஒரு தாக்கத்தை உண்டு பண்ணும் அப்ப எங்க ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து ஏன் இப்படி இந்த சொன்னதை சொன்னதை குறித்து பேசுறாருனா அது ஒரு மிகப்பெரிய சத்தியம் அடைந்திருக்கிறது அடங்கியிருக்கிறது அதை குறித்து சில காரியங்களை இந்த நாளிலும் நாம் பார்க்க போகிறோம் எடுத்துக்கொள்ளும் மத்திய எழுத சுவிசேஷம் ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்தை நாம் பார்ப்போம் மத்திய எழுத சுவிசேஷம் ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் மத்திய எழுத சுவிசேஷம் ஆறு முப்பத்தி ஒன்று மத்திய எழுத சுவிசேஷம் ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனம் ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் எண்ணத்தை உடுத்து உடுப்போம் என்று என்ன பண்ணாதிருங்கள் நீங்கள் கவலைப்படாதிருங்கள் இந்த இடத்துல ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பல நேரத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் எந்த நிலையில் இருக்கிறாங்களோ விசுவாசிகள் எந்த நிலையில் இருப்பார்களோ அந்த நிலையை பத்தி ரொம்ப விளக்கமா விரிவா பேசுறார் நேரம் இல்லாமல் இந்த ஒரு வசனத்தை மட்டும் எடுத்திருக்கிறேன் ஆகாயத்து பறவைகளை பாருங்கள் காட்டு புஷ்பங்களை பாருங்கள் அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை அப்படி எல்லாம் பேசுறார் அந்த அந்த இடம் தான் இது ஆனாலும் பரம பிதாவைகளை படை போடுகிறார் பரம பிதாவைகளை உடுத்து விற்கிறார் அப்படின்னு பேசுறார் அப்ப தேவன் அந்த காரியங்களை சந்திக்கிறார் தேவன் அவைகளை வாழும்படியாக இருக்கும்படியான அந்த ஆற்றலை கிருவையை எல்லாம் தராருன்னு அங்க பேசுறார் அவைகளை காட்டிலும் நீங்கள் விசேஷித்தீர்கள் அல்லவா ஆனா இப்ப இங்க என்ன பிரச்சனை இந்த ஆறாவது வருஷம் இந்த மத்திய ஆறு முப்பத்தொன்னுல சொல்லப்படுகிறது எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் எண்ணத்தை உடுத்துவோம் என்று கவலைப்படாதிருங்க ஹலோ விசுவாசிக்கு என்ன கவலையா எண்ணத்தை வாழ்க்கை ஜபம் அப்படிதான் இருக்கும் அவங்க ஜபத்தை கேட்டு பாருங்க அப்படிதான் இருக்கும் எண்ணத்தை நான் சொல்ல ஜபம் பண்ணிடுவாங்க ஆண்டு வரைய அப்படி செய்வீர் அப்படி ஜபம் ஆமேன்னு முடிச்ச பிறகு என்ன சிஸ்டர் என்னவோ சொல்லி ஜபம் பண்ணி கேட்டேன் என்னத்தை நான் சொல்ல அந்த மனுஷனை பத்தி என்னத்தை சொல்ல என் பிள்ளைங்களை பத்தி என்னத்தை சொல்ல என்னுடைய குடும்பத்தை பத்தி வேலையை பத்தி எல்லாம் எண்ணத்தை தான் அதுதான் இங்க சொல்லுறார் இப்ப எப்ப பார்த்தாலும் சளிப்போடு கவலையோடு இப்படியே இருக்கிற எண்ணத்தை உடுத்துவோம் எண்ணத்தை உடு எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று கவலைப்படாதிருங்கள் டோன்ட் போரி ஏன் அப்படி சொல்றாரு தமிழ்ல சிம்பிளா சொல்லிட்டாங்க கவலைப்படாதிருங்கள் அப்படின்னு சிம்பிளா கொடுத்துட்டாங்க ஆனா அதுல ஒரு ஆங்கில சத்தியத்தை ஆங்கில வேதாந்தத்துல கொடுக்குறாங்க என்ன வார்த்தை திரும்ப 
அதாவது ஆங்கிலத்தில் எப்படி தமிழ்ல பேர் கவலைப்படாதுன்ற வார்த்தையை ஆங்கிலத்தில் டேக் நோ தாட் செய் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது உன் எண்ணத்தில் இருக்கிற அந்த காரியத்தை சொல்லாதே இரு இதுல இருக்கிற காரியத்தை எண்ணத்துல இருக்கிற அதாவது கவலையோடு எண்ணத்துல இருக்கிற இல்லையா அந்த கவலையோடு எண்ணத்தை நீ சொல்லாது பேசாது இருந்தார் உன் கவலையை பேசாத உன்னுடைய புலம்பல பேசாத உன்னுடைய கண்ணீரை பேசாத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா நான் பேசுறது கவலைப்படாதிருங்கள் வேறு தமிழ் அப்படியே முடிச்சுட்டார் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் எண்ணத்தை புசிப்போம் என்று கவலைப்படாதிருங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம்னு அர்த்தம் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் தட் எண்ணத்து குடும்பம் இது எண்ணத்தை வேலை இது எண்ணத்தை உலகம் இது எண்ணத்தை சரீரம் இது இப்படி பேசணும் இல்லையா அதுதான் ஆங்கில வேதாமத்தை அழகா ஒரே வேர்ட்ல கொடுக்குறாங்க டேக் நோ தாட் செய் உங்கள் உங்களுடைய எண்ணத்துல இருக்கிற அவிசுவாசத்தை உங்க எண்ணத்துல இருக்கிற எதிர்மறையான காரியத்தை நீங்கள் பேசாதிருங்கள் டோன்ட் டாக் அபவுட் தட் அப்ப உங்களுக்கு எண்ணங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா எண்ணங்கள் தான் வார்த்தைகளாக வெளியே வரும் அதான் முக்கியம் இப்ப ஒரு மனுஷன் எப்படிப்பட்டவன்றத கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா எண்ணங்கள் மூலமாக என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறது அது வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் அவனோட வார்த்தையை கவனிக்க பார்த்தாலும் எந்த வார்த்தை அடிக்கடி ஒரே ரிப்பீட்டடா அவனுக்குள்ள வந்து கொண்டே இருக்கிறதோ அதுதான் அவனுடைய எண்ணமா இருக்கிறது என்று அர்த்தம் பணத்தை பத்தியே சதா பேசிட்டு இருக்கிறானா அவனுக்கு அது பணம் தான் முக்கியம் ஒரு மனுஷன் பொய்யே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறானா அவர் பொய் என்னவன் அவன் தன் வார்த்தையினால் தன்னுடைய இறுதியத்தை தன்னுடைய எண்ணங்களை அவன் என்ன பண்ணுகிறான் அவன் வெளிப்படுத்துகிறான் அப்ப எண்ணங்களை சரியாக வைத்திருப்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் பாருங்க அவர் தாட்ஸ் எவைகளை எண்ணுகிறோம் எவைகளை தியானிக்கிறோம் எவ்வளவு எவைகளை உள்ளே வைத்திருக்கிறோம் என்பது ரொம்ப முக்கியமான காரியம் பரவலாக ஆண்டவராக சொல்றது எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் எண்ணத்தை உடுத்துவோம் என்று கவலைப்படாதிருங்கள் தமிழ்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனா ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படுகிறது அதை குறித்து நீங்கள் பேசாதிருங்கள் டோன்ட் டாக் அபவுட் தட் அவைகளை குறித்து நீங்கள் சொல்லாதிருங்கள் கவலைப்படாதிருங்கள் தமிழ் சொல்லியிருக்கிறீங்க அதை குறித்து பேசாது என்னத்தை உடுக்க போறோம் தெரியல அதை பத்தி பேசாது இந்த வருஷம் எப்படியோ பேசாத அவிசுவாசத்தை பேசாத அதாங்க அதாவது உனக்குள்ள இருக்கிற அவிசுவாசத்தின் எண்ணத்தை சொல்லாது ஏன்னா நீ அப்படி சொல்லிட்டா அது அப்படி உருவாயிடும் அப்படி என்ன பண்ணிடுவாங்க உருவாயிடும் நல்ல பச்சை பசையில் இருந்த அந்த மரத்தை பார்த்துதான் ஆண்டவர் சொன்னார் நீ வேரோடு என்ன பண்ணி நீ பட்டு போன்னு சொல்லி கொடுக்கிறார் சாந்திரம் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு காலையில வரும்போது சீசர்கள் பாக்குறாங்க ஏசு சொன்ன அந்த மரம் வேரோடு பட்டு போயிட்டு ஆச்சரியப்படுறாங்க ஏசுவை எப்படி இப்படி எல்லாம் அப்படி கேட்கும் போது அங்கதான் இந்த மார்க் இந்த சுவிசேஷத்தை நம்ம படிச்சோம் பாருங்க எவனாகிலும் இந்த மலையை பார்த்து பேர்ந்து நடு சமுத்திர ஆழத்துல போய் விழு என்று சொன்னால் அவன் சொன்னபடியே ஆகும் அங்கதான் பேசுறார் அத அத செஞ்சிட்டு பேசுறாரு என்ன சொல்ற வராரு என்ன காண்பிக்கிறாரு அது பாட்டு மரம் அங்க வசனம் தெளிவா சொல்லுது அத்திப்பழத்தை எதிர்பார்க்கிறாரு அத்திப்பட காலம் இல்லாததுனால அந்த மரத்துல அத்திப்பழம் இல்லை ஆனா நல்ல பச்சை பசையில் இருக்குது ஆனால் அதை சபிக்கிறாரு என்ன சொல்ல வராரு நீ நன்மையானாலும் தீமையானாலும் ஆசீர்வாதமானாலும் சாபமானாலும் உன் வாயினாலே நீ அறிக்கை செய்யற உன் வாயினாலே சொல்லுகிற அவைகளின் படியே உனக்கு என்ன பண்ணும் ஆகும் ஒருவேளை அது அந்த நேரத்துல ஸ்பாட்ல நடக்காம இருக்கலாம் ஆனால் எப்படி இயேசு கிறிஸ்து மாலையில சொன்னதை காலையில சீசியர்கள் பார்த்தார்களோ அதே போல உங்கள் வாழ்க்கையில எவைகளை உங்கள் எண்ணத்திலிருந்து அவிசுவாச எண்ணத்திலிருந்து அவநம்பிக்கையின் எண்ணத்திலிருந்து பயத்தின் எண்ணத்திலிருந்து பயத்தின் சோர்வின் எண்ணத்திலிருந்து கவலையின் எண்ணத்திலிருந்து எவைகள் நீங்கள் பேசுவீர்களோ அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் தான் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நடந்தேறும் கவலைப்படாதீங்க மாறுமோ தெரியல மாறாது அப்படிதான் இருக்கும் அது என்ன அதுதானே சொல்ற கவலைப்பட ஆரம்பிச்சாலே பிசாசு கொண்டாட்டம் ஆயிடுவான் அவனுக்கு அது ஒரு வழி மாதிரி எப்படி பயம் ஒரு வழியா இருக்கிறதோ அதே போல இந்த அவிசுவாச எண்ணங்களோடு பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் அந்த ஜபங்கள் அந்த கிரியைகள் எல்லாம் பிசாசுக்கு பெரிய லட்டு வச்சு அவனை அழைக்கிற மாதிரி அவன் சந்தோஷமா வந்து கும்மி அடிப்பான் அவன் அதனால கவனமா இருக்கணும் இந்த இடத்துல ஏசுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் எண்ணத்தை உடுத்துவோம் என்று அவைகளை குறித்து பேசாதிருங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்கள் பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார் எல்லா தேவைகளையும் அவர் ஏற்கனவே சந்தித்திருக்கிறார் உங்கள் குறைவைகள் எல்லாம் நிறைவாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏற்ற சமயத்தில் ஏற்ற காலங்களில் அதன காலத்தில் அவர் நேர்த்தியாய் செய்து முடிக்கிறேன் தேவனவர் அதனாலதான் இந்த எண்ணங்களை சரியாக செயல்படுத்த வேண்டும் நம்ம தான் எண்ணுகிறோம் நல்ல கவனிக்கணும் வேற யாரும் நம்மளை எண்ண வைக்கிறது இல்லை வி ஆர் மேக்கிங் அவர் தாட்ஸ் நம்முடைய எண்ணங்களை நாம் தான் உருவாக்குகிறோம் நாம் நாம் தான் அதை ஆரம்பிக்கிறோம் அப்ப அந்த எண்ணங்கள் மேல நம்ம கொஞ்சம் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது 
அதன்படி பாத்தீங்கன்னா அவங்களதான் அப்போசன் அங்கே பவுல் இப்படியாக சொல்லுகிறார் ரெண்டு குருந்தியர் பத்தாவது அதிகாரத்துல ஐந்தாவது வசனத்தை சொல்லுகிறார் பாருங்க பிற்பகுதியில் ரெண்டு குருந்தியர் பத்தாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்து கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்படியே சிறைப்படுத்துகிறவர்களா இருக்கிறோம் எந்த எண்ணத்தையும் அதாவது என் எண்ணங்களை எல்லாவற்றையும் எந்த லிமிட் கீழே வச்சிருக்கா கிறிஸ்துவின் லிமிட் கீழே வச்சிருக்கிற அதாவது தேவனுடைய வார்த்தையின் அந்த லிமிட் குள்ள வச்சிருக்கிறார் என் எண்ணங்களை கிறிஸ்துவின் லிமிட்ட தாண்டி போக விடுறது இல்ல இல்ல அதை விட்டு அவுட் பவுண்ட்ல போடுறது இல்ல அல்லது அந்த சேர்க்கல தாண்டி வெளியே கொண்டு போறது இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுகத்தை குறித்து ஒரு எண்ணம் வருகிறது என்றால் சுகத்தை குறித்து நான் என்ன எண்ணுகிறேன் இதுதான் எண்ணுகிறேன் அவர் தழுவுகளால் நான் சுகமானேன் அதுதான் லிமிட் அதான் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் என் சிந்தனையை நான் சிறைப்படுத்துவது ஆனால் நான் என்ன பண்ணுகிறேன் அதை தாண்டி அதை தாண்டி அவர் என்னதான் சொன்னாலும் சரி சுகமானேன் அப்படி ஆடி இப்படி தழும்புகள் அதுதான் சொன்னாலும் எங்க இருந்து கொரோனாவுக்கும் இருக்குமோ தழும்புகள் தழும்புகள் கொரோனாவையும் சுகமாக்குமோ அல்லது இனிமேல் வரப்போகிற எந்த வியாதியும் சுகமாக்குமோ அதெல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லைங்க அப்படின்ற அந்த எண்ணம் இருக்குது பாருங்க அப்ப கிறிஸ்து ஏ கிறிஸ்துவுக்குள் உங்கள் எண்ணத்தை என்ன பண்ணவில்லை நீங்கள் சிறைப்படுத்தவில்லை கட்டுப்படுத்தவில்லை என்ன சொல்ல வர சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கீங்க எந்த ஒரு காரியத்தையும் தேவனுடைய வார்த்தைக்குள் உங்கள் எண்ணங்களை என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் கட்டுப்படுத்துங்கள் Take the word and control your thoughts. That's what I'm telling you. If you have a word, what do you say? You can't go to any of your thoughts. If you have a word, you can't go to any of your thoughts. If you have a word, you can't go to any of your thoughts. Then you can't go to any of your thoughts. Then you can't go to any of your thoughts. Right. என் குறைவுகள் எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவின் மகிமையில நிச்சயமாக என்ன பண்ணுமா நிறைவாக மாறும் சிறைப்படுத்துங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்படிய நாங்கள் சிறைப்படுத்துகிறோம் என்று சொல்லுகிறார் அப்ப நம்முடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் எதன் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் எது எந்த கண்ட்ரோல் இருக்கணும் எந்த கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய வார்த்தையின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் உங்கள் எண்ணங்களை என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் கொண்டு வாருங்கள் அப்பொழுதுதான் வாழ்க்கையில ஜெயத்தை பார்க்க முடியும் வாழ்க்கையில வெற்றியை பார்க்க முடியும் வாழ்க்கையில சுகத்தை பார்க்க முடியும் வாழ்க்கையில நன்மைகளை பார்க்க முடியும் வாழ்க்கையில செழிப்பை பார்க்க முடியும் வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதங்களை பார்க்க முடியும் உங்கள் எண்ணங்களை முதல்ல என்ன பண்ணுங்க நீங்க தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ள சிறைப்படுத்துங்கள் அப்படியே அலைய விடாதீங்க அப்படி என்ன பண்ணாதீங்க நீங்க அப்படியே அலைய விட்டு அதை ஓட விடாதீங்க இங்க அங்க அங்க இங்கயும் ஓட விடாதீங்க நம்ம அதை சிறைப்படுத்தி தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ள என் எண்ணமே அதுக்குதான் தியானிக்கிறோம் ஏன் சங்கீத காரணம் இரவும் பகலும் கருத்துடைய வேதத்தில் தியானமா இருக்கிறான் இரவும் பகலும் வெறும் பைபிள் தான் படிப்பான் அந்த தவிர வேற ஒண்ணும் இல்ல அப்படி சொல்லலாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்குள் தன் எண்ணங்களை தன் சிந்தனைகளை என்ன பண்ணுகிறான் அவன் சிறைப்படுத்துகிறான் கண்ட்ரோல் பண்றான் அர்த்தம் பரவலும் சொல்றாங்க எண்ணத்தை உடுப்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் எண்ணத்தை உடுத்துவோம் என்று நீங்கள் அந்த அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தென்ற காரியத்தை அவிசுவாசிக்கிற காரியத்தை நீங்கள் பேசாதிருங்கள் சொல்லாதிருங்கள் காரணம் உங்கள் பரம பீதா ஏற்கனவே உங்கள் தேவைகளை அறிந்திருக்கிறார் உங்கள் தேவைகளை அவர் ஏற்கனவே சந்தித்திருக்கிறார் இனி இருக்கிற தேவைகளையும் நிச்சயமாக அவர் சந்திப்பார் உங்கள் குறைவுகள் எல்லாம் அவருடைய ஐஸ்வர்யத்தினால் நிறைவுகளாக மாறும் என்பதை உங்கள் இறுதியத்திலிருந்து உங்கள் எண்ணங்கள் என்ன பண்ணுங்க நீங்க ரோமர்கள் நிருபம் பத்தாவது அதிகாரம் ஏழு முதல் பதினோராவது வருஷத்தை வரைக்கும் பாருங்கள் இங்க எப்படி தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி அதன் மூலமாக ஏற்கனவே நமக்குரிய காரியங்களை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் என்று இந்த இடத்துல சொல்றார் ரோமருக்கு நிறுவம் பத்தாவது அதிகாரம் ஏழு முதல் பதினோராவது வசனம் வரைக்கும் பாருங்கள் அல்லது கிறிஸ்துவை மறித்தோல் இருந்து ஏறி வர பண்ணும்படி பாதாளத்துக்கு இறங்குகிறவன் யார் என்று உன் உள்ளத்திலே சொல்லாதிருப்பாயாக என்று சொல்லுகிறது என்று அதாவது நிறைய நேரத்தில் விசுவாசிகளுடைய ஜபம் பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும் ஆண்டவர் ஒரு உழுக்கு உழுக்கி நான் எப்படியே பண்ணிட போறேன் ஆண்டவர் வந்து என்னை பார்த்து என்ன என்னை பார்த்து பரிதாபப்பட்டாவது ஐயோ எவ்வளவு நாளா இவங்க அழுதுகிட்டு எவ்வளவு நாளா புலமிட்டு கிடக்கிறாங்க அப்படி என் அழுகை என் புலம்பல எல்லாம் பார்த்து ஏன்னா அப்படி எல்லாம் பிரசங்கம் நடக்குது அதனாலதான் சொல்றேன் அப்படி எல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணி விசுவாசத்தை பத்தி பிரசங்கம் பண்றது இல்ல உன் ஜபத்துல விசுவாசம் எவ்வளவு முக்கியமா இருக்கிறது என்று பிரசங்கம் பண்றது இல்ல என்ன பிரசங்கம் பண்ணிடுறாங்க உன் கண்ணீர் எல்லாத்தையும் தேவன் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு ஒரு துருத்தியில பிடிச்சி வச்சிருக்கிறாரு ஜபனாலே ஓன் கதறத தான் கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க ஒன்லி கிரை பிரேயர் இஸ் கிரைங் நினைச்சிருக்கிறாங்க என் கவலை எல்லாம் கொற்ற இடம் நினைச்சுக்கிருக்கிறாங்க இல்ல அதுதான் இப்ப பார்த்தோம் கவலை எல்லாம் சொல்ல சொல்லல கவலையே சொல்லாதுன்னே சொல்றார் என்ன சொல்ல சொல்றாரு கவலைகளின் மத்தியில என்னத்தை உண்பம் சொல்றதுக்கு பதில் தேவரீர் நீர்
எனக்கு தேவையான உடைகளை நீர் தருகிறீர் அதற்காக நான் சோத்திருக்கிறேன் அப்படி அப்படி பேசுறதான் சரியா இருக்குமே தவிர எப்படி தருவாரோ எப்படி தருவாரோ யார் மூலமா தருவாரோ என்ன நடக்குமோ அப்படின்ற உங்க கவலைகளோடு பேசுவது ஜபம் செய்வது சரியானது இல்லை அதான் சொல்ல வரார் செய்யாதிருங்கள் கவலைப்படாதிருங்கள் அப்படின்றார் அப்ப இந்த ரோமர் கரு நிருபத்துல பத்தாவது என்ன ஆரம்பிக்கிறாரு ஒரு வழி பண்ணி அவரை பார்லோகத்திலும் பாதாளத்திலும் இறங்கி ஏறி ஏதோ ஒரு அமகலம் பண்ண நினைக்கிறாங்க அது பண்ண முடியாதுன்றார் அவரே சொல்றாரு பாருங்க அல்லது கிறிஸ்துவை மறித்தோர்ல இருந்து ஏறி வர பண்ணும்படி பாதாளத்துக்கு இறங்குறவன் யார் ஹலோ கிறிஸ்துவ என்ன பண்றவன் எவனும் போய் அவரை போய் பாதாத்துல இருந்தாருன்னா அவரை போய் என்ன பண்ண முடியாது மேல கொண்டு வர முடியாது என்று உன் உள்ளத்திலே சொல்லாத இருப்பாயாக என்று சொல்லுகிறது என்று எட்டாவசனம் பாருங்க இந்த வார்த்தை உனக்கு சமீபமாய் உன் வாயிலும் உன் இறுதியத்திலும் இருக்கிறது எந்த வார்த்தைன்றத பின்னாடி பேசுறாரு இந்த தேவனுடைய வார்த்தை எங்க இருக்கணும் இது வெறும் செவத்துல வெறும் அங்கங்க மட்டும் இல்ல உன் வாயிலும் உன் இறுதியத்திலும் என்ன பண்ணுகிறது அது இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறது இந்த வார்த்தை நாங்கள் பிரசங்கிக்கிறேன் விசுவாசத்தின் வார்த்தையே அதான் கவனிக்கணும் உங்கள் எண்ணங்களில எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளால் நீங்கள் உங்கள் எண்ணங்களை நீங்கள் சிறைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் பிரசங்கம் எப்படி இருக்கணும்னா விசுவாசத்தினால் உண்டாகிற தேவனுடைய வார்த்தையினாலே உங்கள் எண்ணங்களை என்ன பண்ண வேண்டும் நீங்கள் சிறைப்படுத்த வேண்டும் You should arrest it. தேவைகளை சந்திப்பார் அவருடைய மகிமை ஐஸ்வரியத்தினாலே என் தேவைகளை சந்திப்பார் என் குறைவுகளை நிறைவாக்கு வரா அதோடு ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் அதை மட்டுமே தியானிக்கணும் அதை தாண்டி எண்ணங்களை போக விடக்கூடாது எந்த ஆதாரமும் இல்லையே எந்த பணமும் வராது எந்த சூழ்நிலையும் இல்லையே யார் எனக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லை எப்படி இதை செய்வேன் அதற்குள்ள என்ன பண்ணாதிருங்கள் நீங்கள் போகாதிருங்கள் அது அவசியமற்றது அந்த அப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் அறிக்கை <laughs> இறுதியத்துல விசுவாசித்து வாயினால் என்ன பண்ணிருக்க வேண்டும் அறிக்கை செய்திருக்க வேண்டும் பத்தாவசனம் நீதி உண்டாக இறுதியத்துல விசுவாசிக்கப்படும் ரட்சிப்பு உண்டாக வாயினாலே அறிக்கை செய்யப்படும் அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் வெட்கப்படுவதில்லை என்று எது சொல்லி இருக்கிறது வேதம் சொல்லி இருக்கிறது அப்ப நீங்க ஏதோ ஒரு காரியத்திற்காக ஜபிக்க போகிறீர்கள் என்றால் அந்த காரியம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஜெயத்தை கொண்டு வர வேண்டும் உங்கள் ஜபம் பெரிய ஜெயமாக மாற வேண்டும் என்றால் இந்த பதினோராவது வசனம் சொல்றத கவனிக்கணும் அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் என்ன பண்ணுவதில்லை அவன் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது பைபிள் செய்ஸ் இட் எது சொல்லி இருக்கிறது அப்ப உங்கள் ஜபத்துல எது தேவையா இருக்கிறது ஜபிக்கணும்ன்ற எண்ணம் வரும்போது அந்த எண்ணம் விசுவாச எண்ணத்தோடு போக வேண்டும் ஆமா பல தேவைகள் இருக்குது பல கஷ்டங்கள் இருக்குது பல பிரச்சனைகள் இருக்குது பல சோர்வுகள் இருக்குது பல கவலைகள் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு தான் நான் சொல்லுவேன் பிரிப்பரேஷன் டேக்ஸ் டைம் எதுக்கு நேரம் அதிகமாகுது ஆயத்தப்படுத்துவது தான் நேரம் அதிகம் அப்ப ஜப செய்வதற்கு முன்பதாக வேதத்தை தியானிப்பது அந்த குறிப்பிட்ட காரியங்களை குறித்து ஆராய்வது அந்த குறிப்பிட்ட வசனங்களை நீங்கள் படிப்பது அதை தியானிப்பது தான் நேரம் அதிகமாக தவிர நிறைய பேர் அப்படி தலைகளை தெரிவிட்டாங்க எத்தனை மணி நேரம் ஜோம் பண்ற சொல்லு பாப்போம் அப்படின்னு தான் கேட்பாங்களே தவிர ஜபிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு நேரம் நீ தேவனுடைய வார்த்தையை தியானம் பண்ணுன்னு கேட்கறதே இல்லை ஏன்னா அவங்க நினைக்கிறாங்க ஜபத்துக்கும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கும் சம்பந்தமே இல்லை ஜபத்துக்கும் விசுவாசத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லை ஜபன்றது நான் எவ்வளவு நேரம் அவர் பாதத்துல கடந்து கதறேன் அதுதான் ஜபம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இல்ல நாட் ப்ரேயர் ஜபம் வந்து நான் எவ்வளவு நேரம் அவர் பாதத்துல கடந்து கதறன்றது இல்ல ஜபம் என்பது வெளிப்படுத்துகிற <laughs> நிறைய நேரத்தில் இந்த ஒரு சிந்தனை இருக்கிறதே இல்லை ஒரு தாட் என்ன தாட்னா நான் செய்த ஜபத்தை ஆண்டு என்ன பண்றத கவனமா கேட்கிறாருன்ற எண்ணமே நிறைய பேருக்கு இல்லை ஹலோ புரிதுங்களா இல்லையா இப்ப பாருங்களா ஒரு ஆள் நம்ம வீட்டுல இல்லை யாரோ பத்தி பேச போறோம் குறை பேச போறோம்னு வச்சுக்கோமே அந்த ஆள் இல்லை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம எதோ ஒன்னா பேசுவோம் எல்லாருக்குமே இந்த ஹேபிட் இருக்கலாம் எதோ ஒன்னா பேசல
ஆனா அந்த ஆள் குறிப்பிட்ட ஆள் இருக்கிறார் நம்ம என்ன பண்றது இல்லாத பேசுறதுல அப்படி தவிர்த்துடுறோம் அவரை பத்தி எதிராக பேசுறதையோ தவறா பேசுறது என்ன பண்ணிடுறோம் வி வில் அவாய்ட் இட் அதே போல தேவன் இடத்துல தான் ஜபிக்க போகிறோம் தேவன் எல்லா இடத்துல இருக்கிறார் தூரத்துக்கும் சமீபத்திற்கும் அவர் தேவனா இருக்கிறார் அவருடைய நாமத்தினாலே கூடி வருகிற எந்த இடத்திலும் அவர் வாசம் பண்ணுகிறார் அப்படின்ற அறிவு இருந்ததுன்னா நம்ம நிச்சயமா கவனமா இருப்போம் எதுல நாம் உபயோகப்படுத்துகிற வார்த்தையில என்னத்தை உண்போம் என்னத்தை குடிப்போம் என்னத்தை புசிப்போம் கேட்க மாட்டோம் விசுவாசத்தோடு ஜபம் பண்ணுவோம் விசுவாசத்தோடு அறிக்கை செய்வோம் விசுவாசத்தோடு கேட்போம் எந்த பிரசங்கத்தினால விசுவாசம் வந்ததோ அப்படிப்பட்ட விசுவாச வார்த்தைகளை தான் உபயோகப்படுத்துவோமே தவிர என்னத்தை உண்போம் என்னத்தை குடிப்போம் என்னத்தை உடுத்துவோம் என்று அப்படிப்பட்ட எதிர்மறையான காரியங்களின் சிந்தனைகளை நம்ம என்ன பண்ணுவதில்லை வெளிப்படுத்துவதில்லை அப்ப ஒரு காரியம் கவனமா இருக்கணும் தேவன் நம்முடைய ஜபங்களை கேட்கிறார் அப்ப அதனாலதான் அந்த ஜபத்தை விசுவாசத்தோடு செய்ய வேண்டியது அவசியம் தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லி சொல்லி ஜபிக்க வேண்டியது அவசியம் அந்த சொல்லுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையில விசுவாசம் வெளிப்பட வேண்டியது ஜபத்துல அவசியமா இருக்கிறது அதை குறித்துதான் பார்த்து நிறைவு செய்ய போகிறோம் எடுத்துக்கொடுங்க மல்கியா எழுதின புத்தகம் மல்கியா மல்கிய மூன்றாவது அதிகாரம் மல்கிய மூன்றாவது அதிகாரம் ஈஸ்வ மல்கிய மூன்றாவது அதிகாரம்னா நான் இருந்த சபையில கூட சரி வெறும் தசம்பாகத்து மட்டும் தான் எடுப்பாங்க அந்த அதிகாரத்தை ஆனா இன்னைக்கு நம்ம ஜபத்தை குறிச்சு அங்க பார்க்க போறோம் மல்கிய மூன்றாவது அதிகாரத்துல ஜபத்தை குறித்து எவ்வளவு அழகா சொல்றான்றத கவனிங்க எப்படி தேவன் கவனிச்சு கேக்குறாருலாம் சொல்லப்படுகிறது மல்கிய மூன்று பதிமூன்றுல இருந்து பாருங்க மல்கிய மூன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் நீங்கள் எனக்கு விரோதமாய் பேசின பேச்சுகள் கடினமாய் இருக்கிறதே என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் ஆனாலும் உமக்கு விரோதமாக எண்ணத்தை பேசணும் என்கிறீர்கள் கேள்வி கேட்கிறாரு சொல்றார் பாருங்க நீங்கள் எனக்கு விரோதமாய் பேசின பேச்சுகள் கடின கடினமா இருக்குது என்றார் எப்படி இருக்குதா ரொம்ப ஹார்டா இருக்குது மென்மையா இல்ல சாப்டா இல்ல யூ ஆர் நாட் சாஃப்ட் ஸ்போக்கன் ஆண்டு நம்ம கிட்ட எது எதிர்பார்க்கிறாரு நம்முடைய பேச்சுகள் நம்முடைய வார்த்தைகள் எல்லாமே முக்கியமா ஜபத்துல எப்படி இருக்கணும் அது மென்மையா இருக்கணும் எதிர்பார்க்கிறாரு ஆனா ஜபம் நாளை எப்படி ஆயிடுது கட்டாமுடான்னு தான் ஆயிடுது பாத்துக்கிறீங்களா ஒரே கட்டாமுடா ஜபம் தான் பெரிய ஆவிக்குரிய ஜபம்னு பேசி வச்சிருக்கிறாங்க அப்படி ஒரு பழக்கம் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க ஜபம் நாளே ஒரு சத்தம் இருக்கணும் ஜபம் நாளே ஒரு தடால் குடால் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பண்றாங்க அதுல வார்த்தையும் தடித்து வார்த்தையா போயிருது சில நேரத்துல ஆண்டு வரை நீ மௌனமா இருப்பீரோ கேளாம ஆ ஊ தடா குடக்கு அவரே கேள்வி கேட்கறது அவர் மேலே அவிசுவாசத்தை பழி போடுறது அவர் மேல எல்லா பிரச்சனையும் என்ன பண்ணிடுறது நீர் தானே இப்படி செய்ய நீரை நிறுத்தி இப்படி எல்லாம் பேசுறது பாருங்க அதனால சொல்றாரு உங்கள் வார்த்தைகள் எல்லாமே கடினமா இருக்கிறது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆனாலும் உமக்கு விரோதமாக எண்ணத்தை பேசினோம் என்கிறீர்கள் அந்த அந்த அதே சேம் டைலாக் தான் என்னத்தை உண்போம் என்னத்தை குடிப்போம் என்னத்தை புசிப்போம் சொன்னார்கள் அதே சேம இந்த மல்கிய மூன்றுல கடைசியில சொல்றாரு பாருங்க ஆனாலும் உமக்கு விரோதமாக எண்ணத்தை பேசினோம் நாங்கள் எதை பேசினதுனால உமக்கு கடினமா இருக்கிறது என்று நீ சொல்லுகிறேன் கேட்கும் போது பத்தாம் பதினாலுங்க அவசரம் பாருங்க தேவனை சேவிப்பது விருதா என்ன பேசியிருக்கிறாங்களா தேவனை சேவிப்பது விருதா அவருடைய கட்டளைகளை கை கொள்ளுகிறதுனாலும் சேனைகளின் கருத்தருக்கு முன்பாக துக்கித்து நடக்கிறதுனாலும் என்ன புரோஜனம் என்ன பேசியிருக்கிறாங்களா அவங்க சொல்றாங்களா இந்த தேவன் எல்லாம் தேடுறது வீண் சர்ச்சு வீணு எது வீணு ஆமா ஒரு சபன்னு இருக்கிறது வந்து வேஸ்ட்டுங்க சபைக்கு போறது கூட வேஸ்ட்டுங்க ஆராதனை கூட வேஸ்ட்டுங்க எல்லாமே உழைக்கணுங்க உழைப்பு தான் எல்லாமே உழைச்சதான நாலு பேர் மதிப்பான் பணம் இருந்ததான நாலு பேர் வருவான் அப்படிலாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா அப்ப சபை கூடி வருதலை குறித்து அல்லது தேவனை சேவிப்பதை குறித்து தேவனை ஆராதிப்பதை குறித்து தேவனை மகிமைப்படுத்துவதை குறித்து அவர்களுக்குள்ளாகவே ஒரு விதமான என்ன உண்டாகிறது சோர்வு உண்டாகிறது அவர்களுக்குள்ளாகவே என்ன உண்டாகிறது சோர்வு உண்டாகிறது அப்ப கேள்வி வராது அந்த கேள்விக்கு பதில் கொடுக்கிறாரு எதனாலே நாங்கள் உண்மை கடினமா பேசுறோம்னா சொல்றாரு நீங்கள் சொல்லலையா ஏதோ ஒரு விதத்துல இன்னைக்கு பல விசுவாசிகள் வீடுல நடக்கிற வார்த்தை அந்த வார்த்தை பேசுறது பாத்தீங்கன்னா இதான் நடக்கும் என்ன திரும்ப நடக்கும் தேவனை சேவிப்பது விருதா அது ஒருவேளை டேரக்டா சொல்லணும்னாலும் மறைமுகமா ஏதோ ஒரு விதத்துல அது என்ன பண்றது நிச்சயமாக இதை பேசாத விசுவாசிகள் வீடே அரிதான ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும் சர்ச்சை பத்தி பேசாத ஒரு வீடு சொல்லுங்க பாப்போம் பாஸ்டர் பத்தி பேசாத ஒரு வீடு சொல்லுங்க பாப்போம் கண்டிப்பா இருக்கும் பாஸ்டர் என்னவோ வானத்துல இருந்து இறங்கி வந்து தூதன் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இல்ல இல்ல உங்களை போல ஒரு மனுஷன் தான் தூதனாகி வச்சிருக்கிறாரு வெறும் வார்த்தையை பேசுறது மற்ற மற்றபடி எல்லாம் உங்களை போலதான் இருக்கிறோம் 
அப்ப என்ன பண்ணிடுறாங்க யாரையும் ஒருத்தரை பத்தி பேசி ஆகணும் ஏன்னா பிசாசுக்கு அதுதான் ஆர்வமே செய்ய கூடாதது நீ செய் அப்பதான் என்ன வரும் உனக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை வரும்ன்றதுல அவன் ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியா இருக்கிறான் அதிகாரிகளை <laughs> தீமை செய்கிறவர்கள் திடப்படுகிறார்கள் அவர்கள் தேவனை பரீட்சை பார்த்தாலும் விடுவிக்கப்படுகிறார்களே என்று சொல்லுகிறீர்கள் என்ன சொல்றாங்களா துன்மார்க்க மோசமா வாழ்க்கை வாழ்கிறவன் ஏன் அளவு கூட பக்தியா இல்லாதவன் ஏன் அளவு கூட சரியா இல்லாதவன்லாம் எவ்வளவு நல்லா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறான் அவனுக்கெல்லாம் எல்லாமே நல்லதா நடக்குது அவனுக்கெல்லாம் எல்லாமே சரியா இருக்கிறது என்று சொல்லும் போது அது எப்படிப்பட்ட வார்த்தையா இருக்குது தேவனுக்கு கடினமான வார்த்தையா இருக்கிறது நல்லா கவனிச்சுங்க பல பேர் ஜபத்துல அந்த வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்துறாங்க ஆண்டு வரை துர்மார்க்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கிறாங்களே ஏன் அவ்வளவு பாவம் செய்யறவனா நல்லா இருக்கிறானே இந்த விக்கிரக ஆராதனைக்காரன் நல்லா இருக்கிறானா ஆண்டு வரே நானும் முடிப்பு இல்லை இப்படி வருவாங்க பாருங்க அதெல்லாம் சொல்ற கடினமா இருக்குதுன்றாரு உனக்கு என்ன எண்ணம் அவன் வந்து அப்படி தப்பு செஞ்சு கூட நல்லா இருக்கிறானே அந்த மாதிரி எண்ணம் பாருங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் கழிச்சு நீங்களே தப்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஏன்னா தப்பு செய்யறவன் நல்லா இருக்கிறான் நான் மட்டும் ஏன் நீதியில நடந்து உண்மையை பேசி அப்படிலாம் இருந்தனும் எனக்கு என்ன பிரோஜனம் அதனால எனக்கு என்ன பெரிய வெகுமதி கிடைச்சிருச்சு எனக்கு என்ன பெரிய அது பாருங்க நன்றி உணர்வே இல்லை எந்த இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எவ்வளவு உதவிகளை செஞ்சிருக்கிறாரு எவ்வளவு நன்மைகளை செய்திருக்கிறாரு இதெல்லாம் ஒரு நிமிஷத்துல மறந்துட்டு ஏதோ ஒரு காரியத்தினால சோர்ந்து போயிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் இப்ப தேவனை விட்டு விலகி நடப்பதற்கு முதல்ல தேவனை செய்வது விருதா அவருடைய கட்டளைகளை கை கொள்கிறதுனால பிரோஜனம் இல்லை சபைக்கு போனது வேஸ்ட் அவர் வார்த்தையை கேட்டது வேஸ்ட் என்னை பத்தி அவர் ஒண்ணும் கண்டுகிறதே இல்லைன்ற மாதிரி ஒரு பேச்சு அடுத்து பேச்சு என்னன்னா துன்மார்கள் சபைக்கு வராதவன் சபையை பத்தி அறியாதவன் சபைக்கு எதிர்த்து நிற்கிறவன் இவனும் நல்லா இருக்கிறான் இவனும் நன்றாய் இருக்கிறான் அவன் பிள்ளைகள் நன்றா இருக்கிறார்கள் என்பது போல ஒரு விதமான கம்பாரிசன் அதனாலதான் பதினான்கு அவசரத்து பதினாறுல இப்படி சொல்றாரு அப்பொழுது கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக் கொள்வார்கள் கர்த்தர் என்ன பண்ணுவார் அதை கவனித்து கேட்பார் கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களுக்காகவும் அவருடைய நாமத்தை தியானிக்கிற அவர்களுக்காகவும் ஞாபக புஸ்தகம் ஒன்று அவருக்கு முன்பாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஜபத்துல கண்ணீர் விடுறதுதான் ஜபத்துல வெறும் கண்ணீர் மட்டும் விட்டு இருப்பீங்க முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை இந்த பதிமூன்று பதினாறு அவசரத்தில் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு கர்த்தருக்கு பயப்படுறவங்க கர்த்தர் மீது மரியாதை வைத்து அவருடைய வார்த்தையின்படி நடக்க ஆர்வம் உள்ளவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக் கொள்வார்களாம் ஒரு பேசணும் சாதாரண பேச்சு இல்ல ஒருவருக்கு ஒருவருக்காய் ஒருவர் ஜபம் செய்வது ஒருவருக்காய் ஒருவர் ஊக்கப்படுத்துவது அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் பண்ணும் போது கர்த்தர் அதை என்ன பண்ணுகிறாராம் அதை கவனித்து கேட்கிறார் அங்க வார்த்தையாதான் கர்த்தர் நீங்கள் பேசுவது எல்லாவற்றையும் என்ன பண்ணுகிறாராம் அதை கவனித்து கேட்கிறார் கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களுக்காகவும் அவருடைய நியாம நாமத்தை தியானிக்கிறவர்களுக்காகவும் நல்ல வார்த்தை பாருங்க கர்த்தருடைய நாமத்தை கர்மணி கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களுக்காகவும் அவருடைய நாமத்தை தியானிப்பவர்கள் தியானிப்பவர்கள் யாரு அவர்கள் எண்ணங்களை தேவனுடைய வார்த்தையினாலே சிறைப்படுத்தினவர்கள் அவர்களுக்காக தேவன் என்ன பண்ணிருக்கிறாராம் ஞாபக புஸ்தகம் ஒன்று அவருக்கு முன்பாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்ன சொல்றார் சொன்ன சொல்ல வருது தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு தன் தங்கள் எண்ணங்களை சரியாக சிறைப்படுத்தி அதன்படி ஜபித்து அதன்படி கேட்கிறவர்கள் கூடிய எல்லா காரியத்தையும் தேவன் என்ன பண்ணிருக்கிறாராம் ஒரு புஸ்தகம் போல அழகா எழுதி அதன் ஞாபக புஸ்தகம் வச்சு அதை வந்து நிச்சயமா நினைவில் வைத்து அதன்படி என்ன படுகிறாராம் அதை செயல்படுத்துகிறாராம் நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க உங்கள் கண்ணீரை பார்த்து தேவன் செயல்படுவதில்லை உங்கள் எண்ணங்களை பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை எப்படி கிறிஸ்து இயேசுவின் வார்த்தைகளிலே சிறைப்படுத்தி உங்கள் எண்ணங்களை தேவனுடைய நாமத்தை தியானித்து உங்கள் எண்ணங்களிலே தேவனுடைய விசுவாசம் வெளிப்பட்டு அப்படி நீங்கள் செயல்படும் பொழுதுதான் என்ன பண்ணப்படுகிறது உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் தேவனிடத்துல கேட்கிற எல்லா காரியத்தையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்ப உங்கள் எண்ணங்கள் ஜபத்துல ரொம்ப முக்கியமானது வாட் கைண்ட் ஆஃப் தாட் யூ ஹேவ் இன் யுவர் பிரேயர் 
அப்ப ஜபத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள்னா விசுவாச எண்ணங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினால் சிறைப்படுத்தப்பட்ட எண்ணங்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளாக சிந்திக்கிற எண்ணங்கள் இந்த எண்ணங்களோடு நீங்கள் ஜபிப்பீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக நீங்கள் கேட்கிற எல்லா காரியமும் தேவனுடைய ஞாபக புஸ்தகத்தில் என்ன பண்ணப்படுகிறது அவைகள் எழுதி வைக்கப்படுகிறது நிச்சயமா அதுக்கு என்ன உண்டு அதுக்கு பதிலும் உண்டு ஒன்று இப்ப இந்த பதினைந்தாவது வசனத்துக்கு ஒரு பதிலை சொல்லிட்டு இரண்டாவது அவரை நான் அவரை சேவிக்கிறதுனால நான் அவரை வாஞ்சியாய் தேடுகிறதுனால நான் அவரை தியானிக்கிறதுனால என்ன ஆசீர்வாதம் அடுத்த அதிகாரத்தில் சொல்ற ரெண்டுத்தையும் சொல்லிடுறாரு இந்த பதினஞ்சு பதினான்கு மணிக்கும் பதினான்கு பதினஞ்சு வசனத்துல பதினான்காம் வசனத்துல என்ன தவறு பண்றோம்னு சொல்றாரு அதாவது தேவனை சேவிப்பு சேவிப்பது வேஸ்ட் அதெல்லாம் வேஸ்ட் வேஸ்ட்ன்றோம் இல்லையா அதற்குரிய ஆசீர்வாதம் தான் சொல்றாரு தேவனை சேவிக்கிறதுனால தேவனுடைய கட்டளைகளை கை கொள்றதுனால தேவனை துதிக்கிறதுனால என்ன ஆசீர்வாதம் பேசுகிறார் ஒன்னு ரெண்டாவது இந்த துன்மார்க்கர்கள் யாரு துன்மார்க்கா நல்லா இருக்கிறானே அவனுக்கெல்லாம் எல்லாமே நல்லா இருக்குதுன்னு பேசணும் பாருங்க தேவனுக்கு அது கடினமா இருந்தது பாருங்க அது அவனை குறித்த ஒரு முடிவையும் அடுத்த அதிகாரத்தில் எழுதுகிறார் முதல வசனம் ஒரு <laughs> முடிவு <laughs> பயங்கர மோசமான ஒரு முடிவு ஒன்று இருக்கிறது அதை கொஞ்சம் பாரு துன்மார்க்கன் ஒருவனும் பரலோக ராஜ்யத்தில் வர முடியாது துன்மார்க்கன் ஒருவனும் நல் வாழ்க்கையை சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியாது நித்திய வாழ்வை சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியாது அதனால் நீங்கள் துன்மார்க்கரை பார்த்து ஐயோ அவன் நல்லா இருக்கிறானே அவன்லாம் இப்படி இருக்கிறானே அவனுக்குலாம் ஒண்ணும் கேடு வரலையே அவன்லாம் ரொம்ப நல்லா தானே என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் லைஃப் நானும் அப்படியே பண்ணலாமே நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உனக்கும் இந்த நாள் இருக்கிறது ஒன்று இரண்டாவது உன்னுடைய இன்னொரு கேள்வி என்னது பதினான்காவது வருஷத்துல நீங்கள் கேட்ட கேள்வி தேவனை சேவிப்பது விருதா மல்கிய மூன்று பதினாலு கேட்டீங்க தேவனை சேவிப்பது விருதா வேஸ்ட் அவருடைய கட்டளைகளை கை கொள்கிறதும் கை கொள்கிறதுனாலும் சேனைகளை கருத்துக்கு முன்பாக துக்கிது நடக்கிறதுனாலும் என்ன பிரோஜனம் ஹலோ விருதா என்ன பிரோஜனம் என்ன என்னங்க சபைக்கு போய் ஆராதிக்கிறதுனால சபைக்கு போய் வசனத்தை கேட்கறதுனால வேஸ்ட்ங்க எவ்ரி திங் இஸ் வேஸ்ட் அப்படின்னு பேசுறதுனால அந்த வேஸ்ட்டுக்கு தான் பதில் இங்க கொடுக்கிறார் அடுத்த ரெண்டு மூன்று வசனங்களுக்கு நீங்க சபையை தேடி வரீங்க சபையை கனப்படுத்துறீங்க சபையில தேவனை ஆராதிக்கிறீங்க ஒரு ஊழியத்தோட இணைந்திருக்கிறீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையை குறித்து தேவன் எழுதி வச்சிருக்கிறார் அதுக்குன்னு ஆசீர்வாதம் புரிஞ்சுக்கோ அதை விசுவாசி அதற்காக ஜெபி அதன்படி நட அப்பதான் தேவனை சேவிக்கிறது விருதா இல்ல தேவனை சேவிக்கிறது தான் மேன்மையானது என்று வருவாய் என்னது அது ரெண்டு மூன்று வசனங்கள் பாருங்க ஆனாலும் என் நாமத்தை என் நாம மன்னிக்கும் ஆனாலும் என் நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் அதில் செட்டுகளின் கீழ என்ன இருக்கிறது ஆரோக்கியம் இருக்கும் நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டு போய் கொடுத்த கன்றுகளை போல என்ன பண்ணுவீர்கள் வளர்வீர்கள் ஹலோ கத்தரை சேவிக்கிறது மூலமாக நீ யாரா இருக்க போகிறாய் உன் வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட நன்மையை பெற்றுக் கொள்ள போகிறது என்பதை இந்த வசனம் உனக்கு சொல்லுகிறது அதனால கடினமா பேசாதன்றார் Don't spoke, don't speak, don't pray hard. என்ன பேசாதீங்க அந்த நேரத்தில் வர சில சூழ்நிலையில் வச்சு நீங்க பேசுறாதீங்க எதையுமே கடினமா பேசாதீங்க மாறி நான் தேவனை சேவிப்பது விருதா அல்ல நான் தேவனை சேவிக்கிறது மூலமாக இந்த வசனம் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது அவருடைய செற்றைகளின் கீழே என்ன இருக்கிறது ஆரோக்கியம் இருக்கிறது நான் தேவனை சேவிக்கிறது மூலமாக எனக்கு ஆரோக்கியம் இருக்கிறது நான் தேவனை சேவிக்கிறது மூலமாக எனக்கும் என் குடும்பத்திற்கும் மிகப்பெரிய என்ன இருக்கிறது நன்மை இருக்கிறது வி ஹாவ் த குட் திங் என்ன இருக்கிறது நன்மை இருக்கிறது சொல்லிட்டு சொல்றா நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டு போய் கொடுத்து கந்துகளை போல வளர்வீர்கள் என்ன சொல்றாரு நீ தேவனை ஒழுங்க சேவித்தினா நீ கர்த்தர் ஒழுங்க கனம் பண்றீனா நீ கர்த்தர் உண்மையாக உண்மையான முழு இறுதியத்தோடு தேடுகிறீனா மற்ற மக்களுக்கு முன்பதாக நீ எப்படிதான் காட்சி அளிப்பாய் நொந்து போனவனா நோஞ்சானா ஒன்றும் இல்லாதவனா தரித்திரனா காட்சி அளிக்க மாட்டாய் கொடுத்த கன்றுகளை போல என்ன பண்ணுவீர்கள் நீங்கள் வளர்வீர்கள் 
சபைக்கு வந்து அத்தனை பேரையும் என்னால சொல்ல முடியும் வரும்போது உன் நிலை என்ன வரும்போது உன் சொந்தக்காரன் உன்னை பத்தி என்ன நினைச்சா சுத்தி இருக்கிறவன் உன்னை எப்படி பார்த்தான் இல்ல நீ உன்னை எப்படி பாத்துக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்றது இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கு நீ யாரா இருக்கிறாய் வெளியே எப்படி காட்சி அளிக்கப்படுகிறாய் வெளியே எப்படி கர்த்தர் உன்னை மற்றொரு கண்களுக்கு முன்பதாக வைத்திருக்கிறார் என்பதை இன்னைக்கு என்ன பண்ணுகிறாய் இன்றைக்கு அறிந்திருக்கிறோம் நீங்கள நானும் கொழுத்த கன்றுகளை போல நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகள் என்ன பண்ணுகிறீர்கள் வளருகிறீர்கள் நல்லா நன்றாக இருக்கிறீர்கள் அதுக்கெல்லாம் காரணமே நீங்கள் கர்த்தரை சேவிக்கிறதா அதனால கர்த்தரை சேவிக்கிறது வெறுதா அவருடைய வார்த்தையின்படி நடக்கிறது புரோஜனம் என்னென்ன கேள்வி என்ன பண்ணாதீங்க எழுப்பாதிருங்கள் கடைசி மூன்றாவது சொல்ல சொல்லுகிறது துன்மார்ப்புகளை நிதிப்பீர்கள் நான் இதை செய்யும் நாளிலே அவர்கள் உங்கள் உள்ளங்கால்களின் கீழ் சாம்பலா இருப்பார்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் என்ன பண்ணுகிறார் சொல்லுகிறார் எப்படிப்பட்ட அதிகாரத்தை சொல்றார் பாருங்க துன்மார்க்கன வந்து அவன் துன்மார்க்கத்தை அவன் பாவத்தை வெறுக்கிறவங்களா இருங்க அதை விட்டுட்டு அதை மேன்படுத்தாதீங்க அதை வச்சு ஆண்டவர் வந்து என்ன பண்ணாதீங்க துக்கப்படுத்தாதீங்கன்னு சொல்றாரு அப்ப ஜபத்துல நிறைய நேரத்தில் இந்த தவறை நாம் செய்கிறோம் ஆண்டவர் இவ்வளவு நாளும் பின்பற்றி என்ன பிரோஜனம் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனை எனக்கு வந்திருக்குது இப்படிப்பட்ட வியாதி எனக்கு வந்திருக்கிறது இப்படிப்பட்ட தோல்வி எனக்கு வந்திருக்கிறது இப்படிப்பட்ட கஷ்டம் எனக்கு வந்திருக்கிறது என்ன பிரோஜனம் அதை கேட்காதிருங்கள் நான் கர்த்தரை நம்புகிறேன் நான் கர்த்தரை தேடுகிறேன் விருதாவாய் தேடவில்லை அவருடைய செட்டுகளின் கீழே எனக்கு ஆரோக்கியத்தை தந்திருக்கிறார் என்னை வெளியே போய் கொழுத்த கன்றுகளை போல வளர வளர செய்கிறார் என்று தேவனை அப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தின் ஜபத்து வளருவேன் அதற்காக நான் தேவனை தேடுவது ஆராதிப்பது சேமிப்பது அவரை கனப்படுத்துவது எல்லாம் வீணானது அல்ல அவருடைய சட்டைகளின் கீழே எனக்கு ஆரோக்கியம் உண்டு அவர் கொடுத்த பலன் அவர் கொடுத்த ஆரோக்கியம் அவர் கொடுத்த ஜீவன் அவர் கொடுத்த பாதுகாப்பு அவர் கொடுத்த பராமரிப்பு அதனாலதான் விருதாவாய் நான் அவரை என்ன பண்ணவில்லை தேடவில்லை இன்னொன்னு துன்மார்க்கரோடு என் வாழ்க்கையை நான் வந்து கம்பேர் பண்றது ஐயோ அவன் நல்லா இருக்கிறானே இவன் நல்லா இருக்கிறான் வயிறு ஏறி இருதுல ஏனென்றால் அவன் இன்றைக்கு ஒருவேளை நன்றாய் இருக்கிறது போல இருக்கலாம் இன்றைக்கு ஒருவேளை அவன் செய்யம் பெற்றிருக்கிறதை போல இருக்கலாம் ஆனால் அவனுடைய முடிவு எரிநரகம் அவனுடைய முடிவு அக்கினி அவனுடைய முடிவு சாம்பல் அவனுடைய முடிவு நீதிமானுடைய கையில் இருக்கிறது தேவனுடைய கையில் இருக்கிறது நீதிமான அவனை நியாயம் தீர்ப்பான் துன்மார்க்கனை நீங்கள்ீர்ப்பீர்கள் <laughs> புரியுதுங்களா <laughs> அதனாலதான் ஜபத்துல தெளிவா வந்துடும் ஆண்டு வரே இனி என் ஜபத்துல வந்து என்னத்த வாழ்க்கன்னு பேச மாட்டேன் என்னத்த உடுப்போம் பேச மாட்டேன் என்னத்த குடிப்போம்னு பேச மாட்டேன் அவ்விசுவாச எண்ணத்தோடு நான் ஜபத்துக்கு வரமாட்டேன் ஆண்டு வரே விசுவாச எண்ணங்களோடு தேவன் இவைகளை செய்து முடிக்க வல்லவர் என்கிற எண்ணத்தோடு கர்த்தர் செய்ய நினைத்ததை ஒரு மனுஷனும் தடை செய்ய முடியாது என்கிற விசுவாச எண்ணங்களோடு நான் உமக்கு முன்பதாக வருவேன் ஜெபிப்பேன் நான் கேட்டுக்கொள்கிறது எல்லாவற்றையும் நான் சொன்னபடியே ஆகும் என்று சொல்லி என்ன நானு ஜெபிப்பேன் சுகத்தை ஜபங்கள்ப்பா <laughs> விசுவாசம் உள்ள ஜபம் 
நீங்க சொன்னபடிதான் ஆக போகுது ஆனா என்ன சொல்ல போறீங்கன்றதுல கவனமா இருங்க நீங்க சொல்கிறது எதனால சும்மா வர்றது இல்லை உங்கள் எண்ணங்கள் தான் சொற்களாக வெளிவருகிறது அப்ப உங்கள் எண்ணங்களை எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய வார்த்தைக்குள் சிறைப்படுத்துங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் சிறைப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது நிச்சயமாகவே நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்குட்பட்டு செயல்பட்டால் வெற்றி ஜெயம் ஆரோக்கியம் ஜீவன் உயர்வு ஆசீர்வாதம் எல்லாம் உங்களுடையதாக இருக்கிறது ஒருவனும் அதை தடை செய்ய முடியாது இப்பொழுதும் நாம் கண்களை மூடி நாம் சமிப்போம் ஒன்றிணைந்ததாயிருக்கிறது தேவரின் நல்வாழ்வும் வெற்றியும் சுகமும் பலனும் இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் நம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக அறிந்து கொண்டு வருகிறோம் அதற்காக நாங்கள் நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் எங்களுடைய பயன் அல்லது அவ்விசுவாச அல்லது கவலையின் எண்ணங்களோடு நாங்கள் ஜெபிக்க உம்மிடத்துல வராமல் எல்லாவற்றையும் எங்கள் தேவன் அறிந்திருக்கிறார் எல்லாவற்றையும் ஏற்ற நேரத்தில் அவைகளை செய்வார் என்கிற விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்க எங்கள் வாய்களை எங்கள் எண்ணங்களை எங்களுடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் உபயோகப்படுத்த நீர் எங்கள் உதவி செய்வீராக இந்த நேரத்தில் நாங்கள் கேட்ட சத்தியத்தின்படியே தேவை நாங்கள் கேள்வி எழுப்புவதில்லை நாங்கள் பயத்தின் ஜபத்தை செய்வதில்லை துன்மார்க்க நல்லா இருக்கிறானே நீதிமான் ஒன்றுமில்லாமல் போகிறானே என்கிற ஜபத்தை நாங்கள் செய்வதில்லை மாறாக தேவனை தேடுவதனாலே எங்களுக்கு அவருடைய செட்டுகளின் கீழே பாதுகாப்பு இருக்கிறது அடைக்கலம் இருக்கிறது சுகம் இருக்கிறது ஆரோக்கியம் இருக்கிறது என்கிற அந்த சிந்தையோடு ஆராதிக்க அந்த சிந்தையோடு தேட அந்த சிந்தையோடு இணைந்திருக்க நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக எங்களை வெளியே கொண்டு போய் கொளுத்து கந்துகளை போல வளர செய்கிற எங்கள் தேவன் இம்மட்டும் நீட்டு அந்த சுகம் பலன் ஆரோக்கியத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் சபையின் விசுவாசிகள் கொடுத்த சுகம் பலன் ஜீவன் ஆரோக்கியத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இன்னும் அதிகமான கிருமிகளோடு பிள்ளைகளை கர்த்த நீர் வார்த்தையினால் <laughs> தேவரை துன்மார்க்கணும் அயோக்கிய அயோக்கிய காரியங்களை செய்யக்கூடியவனும் தேவரை ஆட்சியாளர்களும் மனம் திரும்பும்படியாக ஜபிக்கிறோம் தங்களை உயர்த்தி உயர்த்தி காண்பிக்கக்கூடிய காரியங்கள் மறைந்து போகும்படியாக ஜபிக்கிறோம் மனுஷன் ஒன்றுமில்லாத விருதா என்பதை அறிந்து கொள்ள கருத்த கிருமை செய்வீராக நல்ல ஆட்சியாளர்களை தேவரை நல்ல எண்ணம் உள்ளவர்களை கர்த்தர் தலைவராக ஏற்படுத்துவீராக ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறீர்கள் தேவன் அருமையான தேசத்துக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு மாறுதலை ஒரு ஜெயத்தை கருத்தர் கொண்டு வருகிறபடியாக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஜீவனும் <laughs> குடும்பங்களும் <laughs> பாதுகாப்பு <laughs> மீண்டும் உங்களை நான் வருகிற சனிக்கிழமை மாலை நான் உங்களை குடும்ப ஐக்கிய ஆராதனையில் சந்திக்கிறேன் ஒருவேளை உங்களால் முழு ஆராதனையும் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால் மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு அதை முழுமையாக போடுகிறேன் கீழங்கள் தியானிங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமாம்